ఇంకన్నా నమస్కారం తెలంగాణ ప్రజాకవి మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ జన జీవితంతో ఎన్నో ఏండ్లుగా పెనవేసుకున్న జీవితం మీది ఎన్నో ఏండ్ల నుంచి తెలంగాణ ప్రజల్ని ముఖ్యంగా తెలంగాణ జనసామాన్యంలో ఉండే వాళ్ళ మదిలో ఉండే సమాజంలో ఉండే ఎన్నో ప్రశ్నల్ని ఎన్నో రకాల సందేహాలని పాటల రూపంలో ఆనాడే మీరు అప్పటి పాలకుల మీద కానీ లేదా ఆనాటి ప్రజలను జాగృతం చేయడానికి కానీ వాడిన అద్భుతమైన కవిత్వం మీది ఈరోజు ఒక శాసన మండలి సభ్యుడిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి గొప్ప పాత్ర మీరు శాసన మండలిలో కూడా పోషిస్తున్న విషయం అందరికి తెలిసిందే కేవలం ఈరోజు మీతో కూర్చొని ఒక అర్ధగంట సేపు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మన దగ్గర ఏం మార్పులు వచ్చినాయి ఏమేమి మార్పులు మీరు గమనించింది ఇవన్నీ మాట్లాడుకుందామన్న ఉద్దేశంతో ఒక్కసారి మీతో మాట్లాడదామని అనుకుంటున్నాను మొట్టమొదటి మీరు ఇంటర్ కూర్చో నాకు చాలా అంటే వ్యక్తిగతంగా చాలా ఆరాధించే అత్యున్నతమైన అధ్యయనం లేకుండా ఎన్సైక్లోపీడియా అని చెప్పలేను కానీ ఏ విషయంలో మీరు అలవాక మాట్లాడుతూ విలువలు కొంత వెస్ట్రన్ అంటే పాకి భారతీయ సమాజాన్ని వెస్ట్రన్ సమాజంలో ఉన్న అత్యున్నతమైన విలువలను జీర్ణించుకొని రాజకీయాల్లో మీలాంటి వాళ్ళు రావడం అనేది ఒక గౌరవప్రదం అది చాలా నాకు ఆనందకరం అది మీతో మాట్లాడకూడా అదే ఆ పెరుగుతోనే ఆ బిడియంతోనే మాట్లాడుతాను అదే సందర్భంలో మీరు ఎమ్మెల్సీ అన్నారు కదా ఆ ఎమ్మెల్సీ కూడా నా ట్రా నేను నేను పోతే దగ్గర ప్రైవేటు మనిషి పోను కూడా నాయన పెద్ద ఆయన కూడా తెచ్చి బాగా అప్పుడప్పుడు దూరం దూరం ఉంటుంది సభలో కూడా నేను ఒక నేను వచ్చి మీ దగ్గర నుంచి అన్న నా ప్రమోషన్ ఉంది కోఆపరేటివ్ అసిస్టెంట్ సబ్ డివిజన్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న పదిహేను నెలలు ముందు రావాల్సిన ప్రమోషన్ కొంచెం లేట్ అయినా అందరు వీక్ అని ప్రమోషన్ కోసం వచ్చిన మీరు ఈ ప్రమోషన్ ఏం చేస్తారని మీరు చెప్పిన తర్వాత అది ఈ ఎమ్మెల్సీ వచ్చింది అది అది నేను కలడ కూడా ఉంచాలి చాలా వినమ్రంగా తీసుకున్నా మీకు ఆ పదవి రావడం అనేది ఆ పదవికి గౌరవం శాసన మండలిలో సభ్యుడిగా ఉండడం అనేది మీకు గౌరవం కాదు ఆ పదవికి మీ వల్ల అలంకారం వచ్చింది మీ వల్ల గౌరవం వచ్చింది అని నేను అది మీ మీ ఆపే మీ దీవెన అది మీ బ్లెస్సింగ్స్ అది మీ బ్లెస్సింగ్స్ అన్న ఇది మీరు నలభై ఏళ్ళ కింద రాసిన ఒక పాట అది సూపర్ హిట్ పాట ఆనాడు మీరు కమ్యూనిస్టులు ముఖ్యంగా బాగా అద్భుతంగా వాడుకున్న పాట గంజి కేంద్రాల కాడ అంబలి కేంద్రాల కాడ ఆనాడు మారుమోగిన పాట జలసాధన సమితిలో నేను జలసాధన పోరాటంలో బాగా వాడిన పాట నిలిచి కురిసే వాన లేక నిండి పారు నిండి పారే చెరువులెండే నా పాలమూరు రైతన్న అంటూ మీరు రాసిన పాట నలభై ఏండ్ల కిందటి పాట మరి ఆనాటికి ఈనాటికి చెరువుల పరిస్థితి ఎట్లా అయింది ఆనాటికి ఈనాటి ఊళ్ళో ఎందుకంటే చెరువు చుట్టే ఊరు జీవితం అల అలుముకుంటుందని మీరే ఎన్నో సందర్భాల్లో వృత్తులను వ్యవసాయాన్ని వ్యవసాయం చుట్టూ ముడిపడి ఉన్న జీవితాన్ని ఊరు జీవితాన్ని ఎన్నో పాటలు మీరే ఆవిష్కరించిండ్రు మరి ఈ నలభై ఏండ్ల కింద రాసిన ఈ పాట ఈరోజు మీరు ఒకవేళ మీ ఊరి చెరువు చూసినా మీ ఊళ్ళో ఉన్న పాత చెరువు చూసినా లేదా మీ ఊళ్ళో ఉండే మరి పశ్చిమాన ఉన్న ఇంకో చెరువు చూసినా పెద్ద చెరువు చూసినా ఏ ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇంకా ఆనాటికి ఈనాటికి చెరువుల మీద నీళ్ళ మీద నీళ్ళలో వచ్చిన మార్పుల మీద చూస్తే ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు అంటే ఒక బాల సంతులు గ్రామాల్లో శీతశోకంతో నడిచినట్టుండే ఆ పరిస్థితి నిలిసి కురిసే వాన లేక నిండి పారే చెరువులెండి పంట భూములు ఎండి పాయనా మా పాలమూరు రైతన్న పల్లెలన్నీ బీట వారేనా మా పాలమూరు రైతన్న గద్దరెక్కల కోన్రు వాయ గద్దరెక్కల కోళ్ళు వాయ గాండ్రము పుర మెడ్లు వాయ గాదెలన్నీ మూల కాయనా మా పాలమూరు రైతన్న పాదులన్నీ ఊడి పాయనా అని ఆ రోజులో చెవుల కొంకిపోవాయ చేతి దండె గడంబాయ నేత దరి పంచలేవిరు మా పాలమూరు రైతన్న పోత కుచ్చు గొంగడింది రా మా పాలమూరు రైతం పాత గోనే బొంత నేసిన ఇట్లా వాడేది రాజమండ్రి కురుడు వాడిన అప్పుడు మనం ఆ భాష రాజమండ్రి పిల్లగాడు వాడేది ఆ అరుణోదయ రామారావు గారిని ఆ పాట వాడిచ్చాం అద్భుతంగా వాడిన ఆ పిల్లడు రికార్డింగ్ ఉంది ఇప్పటికీ అది దానికి నిజంగా ఇది కూడా ఏంటంటే ఆ నీళ్లు నీళ్లు పాలమూరులో చెరువు తెలంగాణ అంతా చెరువులు ఉన్నాయి వాటి వివరాలు మీకు ఇప్పుడు నేను ముందు ఎక్కువ చెప్పలేను వాటి వివరాలు చెప్పండి ఆ నీళ్లు నీళ్లు వర్షాధార పూర్తమైన పంటలు ఒక దశలో తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు వరకు ఒక్కోసారి కరువు వస్తుంది అయిపోతుండే మధ్య కరువు ఉందని మరి పాలమూరు ఎక్కువ గురైతుంది అనంతపూర్ పాలం ఆమె ఆ కరువులో చెరువుల చెరువులు ఎండిపోయి నీళ్లు బిందెలు పట్టుకొని పెద్ద దూరం పోకుండా ఆ బాధలు అన్నీ ఉండే అది ప్రధానంగా తెలంగాణ రావటం రాకపోవడం ఆ కరువు మీదనే అది నాకు కంపతారు చెట్లు కొట్టి అమ్ముకొని కడుపు నింపుకునే కాలం సీతాన వేడుంది రా తెలంగాణ సేలన్నీ బీడాయి రా వయ్యారి బామ్ వచ్చి వరి మల్లె మొలిసింది లొట్ట పీసు చెట్లు గెట్టు నా వెరిగినవి తరిపొలము తగ్గింది బెరికలము మిగిలింది శెలుకంత మొరకయ్యి శెలుకంత మొరమయ్యి గొలుకు గొలుక అయ్యింది కలమంద జమ్ముళ్ళు రా తెలంగాణ కరువు కూరుతాయరప్పుడు 
గుక్కిచ్చి గుక్కిచ్చి బోరు దుంకు తుంటే ఒక్కటన్నా మడి సిక్కగా తడవదు వంకాయతోటేసి నోపు ఒట్టి పోయిందిరా మెరప నాటుకుంటే ఎవరు పై నాదిరా నాసు పచ్చని బాబుల తెలంగాణ నా పరాలు తేలేరా కంటే కానుపు కొరకు సస్తే బొందా కొరకు వలస పోయిన జనము వచ్చిపోతుంటారు సావు పుట్టుకల మధ్య తప్పని పెళ్ళికి ఇండ్ల సున్నా లేసి ఊరంగ చేసేడు పెళ్ళి వెళ్ళిన నెలకు రా ఇండ్లన్నీ పెంటకు పాలైతవి ఇదొక శ్లోకం దగ్గు దమ్ము టీబి కక్కుడా బేదులతో ముప్పై ఎండక ఈడ ముసలితనం వస్తుంది నెలకు మూడుగు పైగా పీనగలు లేవంగా పల్లె చుట్టూ పాడే కట్టెలు బూడిదాయి ఇల్లుళ్ళు షోకాలతో తెలంగాణ తెల్లారిపోతుందిరా ఒక షోకావలేదు అది దాన్ని అలాంటి శోకంతో ఏమి ఏంది అలా ఏ రకరకాల అసంతృప్తులు ఆ కరువు ఆ బాధలు అలాంటి ఒక దుఃఖ ఒక పాతకాలం వల్లేమో పాతకాలం చూసిన వ్యవసాయం ఆ చెరువులో వైభవంతులేదు ఇప్పుడైతే ఈ ప్రభుత్వాల యొక్క కేఎల్ రావు గారి ఇంకా అవన్నీ వాటిపోయారు దానివల్ల వివక్ష వల్ల జరిగి నష్టం ఇక ఈ అంత వచ్చినాక ఇప్పుడు ఈ పదేళ్ల కాలంలో కానీ వచ్చిన తెలంగాణలో మా బాగా వాగు ఎండి పాయ మొదలుకొని సారాంశం అంత అది నా పాటల్లో అలసింద్రావు ఇంకా పుస్తకం అంతా అదే వాగు ఎండి పాయ చెరువు ఉండలేదు చెరువు మా ఊరు చెరువు ఇటు మొత్తం దుఃఖం అంతా మా ఊ నేను ఎక్కడో ప్రపంచం అంటే వేరే వేరే కోసం నా చుట్టూ ఉన్న జీవితాన్ని నేను రాసిన ఎక్కువ అది మా ఊరు గురించే మా ఊరు చెరువు ప్రతి ఊరు ఆ వాగు మా దగ్గర మా ఊరు చేస్తారు అది ఎందుకు తెలిసే తెలియకుండా ఎందుకు చేసిన అది అవి విపరీతంగా సార్వక సార్వజనికం అయిపోయినాయి అన్ని ప్రాంతాలు ఓన్ చేసుకున్నాయి అది జీవితం ఇక్కడే కాదు ఒకసారి పాడుతున్నప్పుడు మిగతా ఉత్తరాంధ్ర వాళ్ళు చెప్పండి మాకు ఇట్లాంటి పాటలు రావాలయా రాయలసీమలు కూడా బండి అనసాం లాంటి మహాత్మ రచయితలు ఇలాంటి పాటలు మా దగ్గర రావాలంటే మీరు మార్చు మార్చుకొని పెట్టుకొని పాడుతుంది పిల్లలు అంట ఇప్పుడు వాళ్ళ వాడుతుంది రాయలసీమలో అలాంటి స్థితిని మనం ఇక్కడ నీళ్లు కళ కళనే నీటి అనేది ఆ కళను చాలా ప్రధానంగా అన్ని నూటికి నూరు శాతం అంతకు మించి చెప్పాల్సింది నీళ్ళు అది మిగతా విషయాలు ఏమన్నా విన్న కవులకు రచయితలకు అంత అర్థం కావు మా ప్రపంచం మాకు అర్థం కానీ నేను అనుభవించిన ఈ యొక్క కరువు నుంచి వచ్చిన నీళ్లు చెరువు కలకల్లాడుతున్నాయి చెరువులో అలలకుప్పుల పైన తామరలు తేలాడుతున్నాయి లేత లేత నిమ్మలతో లేచిన బొట్టి అలము చెరువు చుట్టూ తనే కంచె కాసి కాపాడుకుంటుంది చెరువును లేత రాతి సరకుల్లో నీకు లేత కానుగు పొదలు కొత్త నీళ్ళకి నీట మునిగిన తుమ్మ నీళ్ళ కిందికి సిరుగాలి కలలొచ్చి సిందాడుతున్నట్ట ఒక చెరువు దృశ్యం గాలికి ఆట నేలకు గాలికి ఆట ఆడు నేలకు తల నుంచి చెరువు నీళ్లను ముద్దాడుతున్న అల్ల తుమ్మ చెట్లు తర్వాత బెస్తలు చెరువులు నీళ్ళ నీరటి గాళ్ళు అది ఖచ్చితంగా చెరువులలో ఉన్న మార్పు నీళ్ళు వచ్చినాయి కృష్ణా జలాల పది రోజులు వరద వస్తే ఉప్పిటి కొడితే మొన్నటి గ్రీష్మంలో గ్రీష్మంలో కూడా పిండ కూడు పెడితే కూడా పిలిచిన ఒక కాకిరాదన్న తెలంగాణలో అది నా కరువు పాటలు వేసేది అలాంటి తెలంగాణలో చెరువుల్లో గ్రీష్మ ఋతువు కూడా వసంతం గడిచిపోయి గ్రీష్మం వచ్చిన మామిళ్ళు చిగిరేసి మారాకు దొడిగి మంచి తెమ్మరగరి శిశ్రం వెనక్కి సరిగి కాడకు మూడేసి కాయ పిందెల చనువంచి పాల్చి తలలో చెంద ఉన్న రోజుల్లో ఇప్పుడు ఆ గ్రీష్మాన్ని పక్కకు దొరికే కాలం గ్రీష్మం ఉన్న కాలంలో ఆ మాడి పిందెలు కూడా మాడి పండ్లకు కావలసిన నీరు పూతే మతూనే నీళ్లు ఉంటేనే తేమ ఉంటుంది పళ్ళల్లో కాంతి ఉంటుంది నీరు లేనిది ఏది ముఖంలో కానీ మనుషులకైనా కానీ ఆ జలకల భూతల్లి కానీ పుష్పక్షాదులకు కానీ మనుషులకు కానీ దాంతోపాటు ఎక్కడైతే నీరు సమృద్ధి ఉంటుందో ఎక్కడైతే పుష్పక్షాదులు ఉష్ణజాలం జీవ సంపత్తుని దైవ దైవికంగా మన పెద్దలు చెప్తారు వేదం ఆ వేదం నాకు తెలియదు కానీ అది అట్లాంటి ఉండదు అది వాళ్ళ తెలంగాణలో ఒక దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాం అది ప్రతిపక్షాలైనా ఎవరైనా దాన్ని ఒప్పుకోవాలి నీళ్ళ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కనబడేది కనపడే సత్యం అది చాలా అపురూపంగా నీళ్ళ విషయంలో వాళ్ళు చైనా లేదు ఒకటి అది వాళ్ళకి నిజం కూడా నా ప్రాజెక్ట్ నేను శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను ఆరో తరగతి మీద ఉన్న కట్టి కట్ట కట్టంగా టెన్త్ అయిపోయింది ఆరు నుంచి మొదలైతే ఏడో తరగతి మొదలైతే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఇంటర్మీడియట్లో నా ఇంటర్మీడియట్ శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది మేము ఉసికలారాలో పోయి శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ కూడా నిక్కుపోతుంది మా దగ్గర కానీ కాళేశ్వరం కానీ చెరువులు కానీ కాకతీయ ఎత్తిపోతల ఎత్తిపోతల పథకం అయితే అది నేను మొన్న దగ్గర పోయి చూస్తున్నాను తర్వాత మిషన్ కాకతీయ ఉంది మిషన్ కాకతీయ వల్ల చెరువులో కూడిక తీయటం తర్వాత ఈ నీళ్ళు ఎత్తిపోతలు మిషన్లు అన్ని అది ఎట్లా ఎత్తరు ఎట్లా వస్తారనేది నీళ్ళు వస్తాయి ఒక వాళ్ళు వాళ్ళు సమాధానం సమాధానం లేకపోతే జల ఈయన ఉండేది మా నల్లగొండ జిల్లాలో దుశ్చల సత్యారాన్ని ఊరికే పిలిపించారు అప్పుడు పురుషోత్తం ఆ జలసా దుశ్చల సత్యారాన్ని పురుషోత్తం రెడ్డిని పిలిపించి అలివేరు మేమంతా జలసాన సంస్థ మీటింగ్ పెడుతున్నాయి మా తన బాలరాము భాస్కర్ రావు అని పెట్టి మీటింగ్ ఊరికే జలస కృష్ణారెడ్డి గారు కలవకుర్తి కృష్ణారెడ్డి గారు నేను అందులో మెంబర్ను ఆయన పేరుతో పుస్తకం వచ్చి రామ్మోహన్ గారు అని ఒక రచయిత మంచి 
ఒక విప్లవ మేధావి కానీ ఆయన ఈ నీళ్ళకు పాలన రాసి పుస్తకాలు ఈ పాటలన్నీ పాడేది కానీ అది ఇవాళ ఆయన రామ్మోహన్ సారే చనిపోయే ముందు చూసినాడు నీళ్ళు వచ్చినాయి అది అందరూ రాజకీయాలకు అతీతంగా చెరువు నీళ్ళ నీళ్ళు రావటం దాని చుట్టూ జీవన విధానం మారటం చేపలు ఎగరటం వెన్నెల కాంతులు అంటాం చల్లని పిల్ల గాలుడు అప్పుడు పద్యాలకు చల్లని పిల్లగా అల్లుడు పాడుకునే మూలంగా చక్కగా విచ్చిన పూలు చల్లని పిల్లగాలను చక్కగా విచ్చిన పూలు కెంపుతోనున్న సమాడు నాకసము వ్యూహములంజను పక్షు సంతతులు మెల్లగా మింటదారు చిరుమేగము ఇక్కడ నీళ్ళు ఉంటే ఆ మేఘాన్ని కూడా సల్లదనం వస్తుంది ఆ పక్షులు ఉంటాయి అది వాళ్ళ తెలంగాణ గ్రామ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఊరు చెరువు నుండి పొంగుతూ పాడుతూ ఒక జీవ జీవకలతో ఉన్నాయి అందులో అద్భుతం అద్భుతం ఇంకా థ్యాంక్ యూ ఒకనాడు మీరు రాసిన ఒక పాట ఆనాటి గవర్నమెంట్ నే కూల్చేసింది పల్లె కన్నీరు పెడుతుందే అన్న పాట అసాధారణమైన పాట అంటే ఒక రెండు రెండు వాక్యాల్లోనే పల్లె జీవితం పల్లెల్లో ధ్వంసం అయిపోయిన జీవన విధానం వృత్తులు పల్లె జనాల బాధలు ఇవన్నీ కూడా మీరు కళ్ళకు కట్టినట్టు ఆ రోజు పల్లె కన్నీరు పెడుతుందంటే ఆనాడు నిజంగా కూడా చాలామంది ఏడ్చిండ్రు ఏడ్చి ఆ ప్రభుత్వం నిజానికి ఆ వరదలో ఆ కన్నీటి వరదలో కొట్టుకొని పోయిన పరిస్థితి మరి స్వపరిపాలన వచ్చిన తర్వాత దాదాపుగా ఈరోజు పదేండ్లు కావస్తా ఉన్నాం ఈ పదేండ్లలో మరి పల్లె కన్నీరు పెడుతుంది అన్న గోరేటం కన్నా ఈరోజు పల్లె ఏమంటుంది అంటే ఏం చెప్తారు అయితే పల్లె కన్నీరు పాటప్పుడు రాసిన నేపథ్యం తొంభై ఆరు ప్రాంతంలో సరళీకరణ ఆర్థిక విధానాలు గ్లోబలైజేషన్ లిబరలైజేషన్ ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్తున్నావో అప్పుడు వాటి గురించిన పూర్తి పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఏం లేదు అప్పుడు పాలగుమ సాయినాథ లాంటి వాళ్ళు కూడా పెద్ద వీటి గురించి రాస్తున్న క్రమం లేదు అమర్తసేన్ లాంటి వాళ్ళు ఏమైనా వ్యాసాలు మేమందరూ హిందూ పేపర్ చదివినా సగం సగం ఇంగ్లీష్ నాకు అర్థం కాదు ఇందులో వచ్చేది అప్పట్లో ఈ లిక్ లిబరలైజేషన్ వీటి కానీ కానీ ఒక జీవితం గ్రామంలో తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుందనేది ఆ దుఃఖంతో రాసింది సరిగ్గా దానికి వాళ్ళ ఆ పాట గురించి ఆ ప్రస్తావన అంతా సమాజం తెలుసుకుని వాటి వివరాలు ఒక్కకుండా మీ మీ టైం బట్టి ఇవ్వాలి ఏంటంటే ముందు ఏ వృత్తులు అయితే నేను చెప్పినో ఆ వృత్తులంతా వలస పోతుంటే నిజంగా కన్నీళ్ళు పెట్టుకునే పరిస్థితి అది వాళ్ళ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత నేను అత్యుత్త అని చెప్పి గొప్పగా స్వర్గం అని కానీ ఏదైతుందో పూర్వపక్షం చేసినారు ఏ దుఃఖము ఏ విషాదం అవుతుందో దాన్ని పూర్వపక్షం చేసి నేను వలసలు వెళ్ళిపోతారు వలలు తీసుకొని నేను చెరువు తెనుగుళ్ళ బెస్తోళ్ళ కండల్ల పడుకున్న మేలుకున్న చెరువు మీద రాడేది ఆ చెరువు ఇట్లా అయింది ఇప్పుడు వాళ్ళ అని చెరువు ఒక గండి లేక అయింది ఒక వండి నిర్రలైందా అదే చెరువులో వలలు తీసుకొని బైక్లో పోయి తెచ్చుకుంటుంది అది ప్రభుత్వంలో ఒక చాలా ముఖస్థితినే కాదు నిజం కూడా మీరు సత్యాన్ని ప్రెగ్మాటిజం మీరు ఎంటర్ జేమ్స్ అంటారుగా ఏదైతే వాస్తవం సత్యాన్ని సత్యంగా చెప్పడానికి వెనుకోకూడదు నిజాన్ని నిజంగా అంగీకరించగలరు రాజకీయాల అంశాలు వాటి వాటి అవసరాలు ఆయా సమాజంలో ఆ ఉనికులు ఉన్నంత కాదు ఒక అంశాన్ని సత్యం సత్యంగా అంగీకరించడం అనేది అది అంబేద్కర్ కానీ గాంధీ కానీ మిగతా మన భారతీయ సంస్కృతి కూడా పాతకాలం ఉన్నది అంత చెప్తున్నప్పుడు నేను ఏ పాటకైతే నేను రాసిన దానికి పూర్వపక్షం చేసినారు వృత్తులు ఒకటే కదా వడ్రంగు వాళ్ళకి చేనేత వాళ్ళు నానా రకాల బాధ ప్రస్తుత చిరణం అది ఆ చేనేత మిత్రాన్ని పెట్టిన తర్వాత సిరిసిల్ల నేను పర్సనల్ పోయినాను వాళ్ళు కానీ తర్వాత గ్రామాలలో వాళ్ళకి అందిన ఆర్థిక సాయం కానీ వడ్రంగులకు కానీ చేతి వృత్తులకు కానీ సీబ్రెడ్స్ గొర్రె కుర్మలకు కానీ ఈ వృత్తుల పని వల్ల కానీ గ్రామీణ సేవ పనుల కానీ రావటం వల్ల వాళ్ళకి ఆదరణ వచ్చింది ఉనికి ఉన్నారు రెండోదంటే నీళ్లు రావటం వల్ల దాని చుట్టూ ఉన్న వ్యవసాయం పెరగడం వల్ల వ్యవసాయ ఆధారితమైన గ్రామీణ వృత్తులతో వాళ్ళ జీవితంలో ఒక అంటే ఈ వలసలు ఈ ఏ సారికి లేని ఒక జీవితం ఏర్పడింది నీళ్లు ప్రధానంగా రావటం వల్ల ఇటు ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహాయంతో పాటు నీళ్లు రావటం వల్ల నీళ్ళు అనేది పెద్ద కళగా తెలంగాణ తెలంగాణ శోకం అంతా కన్నీటి శోకం అది జరగటం వల్ల మన దాని ఆ పాటను ఇప్పుడు పూర్వపక్షం చేసి చూడవచ్చు మనం తప్పకుండా చూడవచ్చు బాగా జరిగింది ఇంకా జరగాల్సింది ఉంది సాధించింది ఉంది సాధించాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది అదైతే వాస్తవం పదేళ్ల కాలంలో అంటే వేరే వేరే ప్రభుత్వాలు చూసినాం అనేక దేశాల్లో చైనాలో విప్లవం వచ్చిన ఎన్నేళ్ళకు కూడా ఇప్పటికి కూడా చూస్తే చాలా సమస్యలు మనం తోచుకుంటలేవు బెంగాల్ లాంటి అంటే నిబద్ధత జ్యోతి బస్సు లాంటి ఉన్న ప్రాంతంలో ఏది ఇవాళ బెంగాల్ ఇది ఉంటే రేపు భారతదేశం అంతా బెంగాల్ని సరిస్తానే ఒక నాలుగు ఉండేది కానీ అక్కడ కూడా మేము ప్రాక్టికల్గా పోయి చూస్తే చాలా అంశాలు వామపక్ష ప్రజాతంత్ర ప్రభుత్వం వచ్చి కూడా చాలా అనేక అంశాలు రాలే కానీ ఒక పది ఏళ్ళలో ఇక్కడ వచ్చిన మార్పులు అవి చెప్పనీకే మాకు ఏం బేసిజం ఉండాల్సి నిజం కూడా అలాంటి మార్పులు అందుకనే మేము రావటం జరిగింది రాజకీయాల కోసం పదవులకు అది చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను కొట్లాడి కొట్లాడి మేము పాటలు రాస్తాం ఉద్యమాలు చేస్తాం ఏడుస్తు ఏడుస్తూ ఏడుస్తున్
కరువులు అట్లే ఉండాలి దుఃఖం ఏం మారే ఇట్లా పడాయచ్చు మేము కల్లి కన్నీరు పెట్టిన ఇంకా ఏడిపించు కానీ మారుతున్నప్పుడు ప్రజల్లో వెలుగు రావటం అనేది దాన్ని గుర్తించి దాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఒక ఒక పరిణతి సమాజం ఒక ముందుకు లేకుంటే మధ్య యుగాలు నాటి అదే స్థితిలో ఉండాలని కాదు కదా వచ్చినాయి మార్పులు నాది అది ఇవాళ తెలంగాణలో నాకు నా వరకు వ్యక్తిగత నేను అట్లా ఫీల్ అయ్యే నేను ఇంకా ఒక్క మాట అంకా మీరు మాట్లాడుతుంటే ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ప్రారంభమైన రోజు ఆ పాలమూరు జిల్లాలో నేను చూసిన వెలుగు ఆ పాలమూరు నాయకుల మొహాల్లో కానీ ప్రజల మొహాల్లో కానీ ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు గురి ఇంటికి వచ్చి ఎంత సంతోషపడ్డాడు అంటే ఆ రోజు ఆ కొల్లాపురంలో అక్కడ ఆ ప్రోగ్రాం చేసి వచ్చిన తర్వాత ఆయన కళ్ళల్లో నీళ్లతో ఆయన చెప్పిన మాట అసలు నా జీవితం ధన్యం అయిపోయింది ఈరోజు ఏ పాలమూరు అయితే కన్నీళ్ళు వలసలు చూసిందో ఆ పాలమూరులో ఇవాళ నీళ్లు ఇవాళ రివర్స్ మైగ్రేషన్ వచ్చి ఒకనాడు మైగ్రేషన్కు పర్యాయ పదంగా ఉన్న పాలమూరు ఇవాళ ఇరిగేషన్కు పర్యాయ పదం అయిందని చెప్పి సంబురంగా ఆయన ఒక చిన్నపిల్లాడిలాగా సంబరపడి చెప్తా ఉండే నాకు అదే సందర్భంలో ఇప్పుడు మీరు చెరువు గురించి పాడుతుంటే నాకు ఒక చిన్న ముచ్చట గుర్తొచ్చింది ఆ మధ్యన నేను ఒక ఎన్నికల మీటింగ్ ఎన్నికల మీటింగ్ అంటే మేము ఆ విద్యావేత్తలందరితో కొంతమందితో విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలతో మీటింగ్ పెట్టినాం హైదరాబాద్లోనే ఒక చిన్న మీటింగ్ ఒక యాభై మందితో ఒక పెద్ద మనిషి బాగా సీరియస్గా ఉండే ఏం సార్ మరి మాకు ఓటేస్తావా లేదు నువ్వు బాగా సీరియస్గా ఉన్నావు నేనంటే అంటే ఆయన అన్నాడు ఒక నిమిషం మైక్ ఇస్తారా అన్నారు తీసుకోండి ఆయన లేచి మాట్లాడినారు ఆయన ఏం చెప్పినాడంటే అన్న నా పేరు కృష్ణారెడ్డి నేను నా ఊరు నాగర్కర్నూలు జిల్లా ఐతోలు నేను ఒక కాలేజీ పెట్టి కాలేజీ నడుపుతూ ఉన్నాను మహబూబ్నగర్లో ఎస్వీఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ అనేది నన్ను ఎవరన్నా వచ్చి కృష్ణారెడ్డి నీ ఊరిలో ఇక్కడ మేము వ్యవసాయదారుల కుటుంబం కెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళం వచ్చి ఎవరన్నా అడిగేది గతంలో కృష్ణారెడ్డి నీ చేనేడు ఉంది అంటే నా చేను చెరువు కింద ఉంది అని చెప్పేటోని కానీ ఇవాళ మీరు ఇంతసేపు చెప్తుంటే నేను మనసులో అదే అనుకుంటున్నా ఇవాళ ఎవరన్నా నన్ను వచ్చి కృష్ణారెడ్డి నీ చేనేడు ఉంది అంటే నా చేను చెరువు కింద ఉందని చెప్పుడు కాదు నా చేను కిందికి చెరువు వచ్చిందని చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది అన్ని నీళ్ళు వచ్చినాయి నాకు అనే మాట ఆయన చెప్తుంటే నేను నవ్వుతూ అడిగినా మరి మహబూబ్ నగర్లో ఇట్లాంటి దృశ్యం ఆవిష్కర్ ఆవిష్కృతం అవుతుందని మేము కూడా అనుకోలేదన్న మరి మీరేం చేస్తారు ఇప్పుడు నీళ్ళు అన్ని వచ్చినాయి కదా ఏం చేస్తావు అన్న ఆయన అన్న మాట ఏమో మరి చేపల చెరువు రొయ్యల చెరువు పెట్టాలనేమో అన్నారు మీరు చేపల చెరువు రొయ్యల చెరువుని ఎందుకంటున్నా అంటే మీరు ఆ మధ్యన తెలంగాణ ఉద్యమంలో భావోద్వేగాలు తారాస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక పాట రాసారు అద్భుతమైన పాట మేము అందరం కూడా వాడుకున్నాం ఉద్యమ సమయంలో అందరం కూడా రోడ్ల మీద ఆడ ఈడ ఏడ కూర్చుంటాడు ఆ పాట ప్రతిధ్వనించింది మొత్తం తెలంగాణ అంతా మారుమోగిన పాట అందులో మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ రోజు చెప్పడంలో భౌగోళికంగా వేరుబడ్డ భౌగోళికంగా విభజన జరిగిన మనుషులు విడిపోరు మనసులు విడిపోవు అని చెప్పుడు మీ ఉద్దేశం ఆ రోజు మీరు రాసిన పాట నాకు బాగా గుర్తున్న పాట రావచ్చు పోవచ్చు రొయ్యలమ్ముకోవచ్చు అంటూ అద్భుతమైన పాట రాసినారు మీరు ఆ పాట ఆ పాట అంటే ప్రాంతాలుగా విడిపోయినా ప్రజలుగా కలిసే ఉంటాము వ్యాపారాలు కొనసాగుతాయి మానవ సంబంధాలు కొనసాగుతాయి కానీ ప్రాంతాలుగా విడిపోతాం మా రాష్ట్రంలో స్వపరిపాలన కావాలి అని ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా ఆనాడు పాట రూపంలో మీ ఆవేశాన్ని మీ భావాన్ని మీరు వ్యక్తీకరించినారు మరొక తెలంగాణ బిడ్డగా ఈ పదేళ్లలో తెలంగాణ భాషకు యాసకు సంస్కృతికి మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న కార్యక్రమాలనండి అదర్వైజ్ అండి సమాజం వైపు నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రతిస్పందననండి భాషకు యాసకు సంస్కృతికి దక్కిన గౌరవాన్ని ఏ రకంగా చూస్తారు ఇంకేం చేసి ఉండాలంటారు ఒకసారి చెప్పి అసలు చాలా భాష అనేది అది ఒక భావ వాహకం కాదు భాష అనేది మన యొక్క జీవన విధానాన్ని మన స్వావలంబనను మన యొక్క తాత్విక మన జీవిత తత్వాన్ని అంటే వ్యక్తపరిచే ఒక సాధనం అది వాహకం భాష అట్లాంటి భాషను చాలా ఈ ప్రపంచవ్యాప్తం కూడా అనేక జాతులు లేకుంటే కొన్ని ప్రాంతాల పట్ల యాస్తి అంటే మనంతా తెలుగు వాళ్ళే మేము ఉత్పత్తిలో వచ్చే మార్పులు అనేసి భాష మారుతుంది ఇప్పుడు ఇదే మీ సందు చివరిలో మిద్ది అన్నాడు కాళ్ళకూరు నాయనరావు మిద్ది అనే పదం తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఉంది వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళ దగ్గర లేదు తింగరాయల సు తంగిరా అంటే మీకు తెలియ ఇప్పుడు సందర్భం వీరు మనం ఆ వివరాల్లో కొను తంగిరాయల సుబ్బారావు గారు కాటమరాజు కథలు వీర కథలను చాలా గొప్ప పరిశోధించాడు ఆయన ఒక మూడు నాలుగు వందల ఆవుల పేర్లు చెప్తారు ఇప్పుడు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఆవులు మన దగ్గర ఆ పేర్లు ఉన్నాయి గడ్డి ఆవులు గడ్డి రకాల పేర్లు కనీసం నేను ఎంచిన వరకు ఐదు వందల యాభై రకాల గడ్డి పేర్లు చెప్తారు ఇట్లా భాషకు సంబంధించి ఉత్పత్తి జీవిత వ్యవసాయ సంస్కృతులు అన్ని తెలుగు వాళ్ళ లిపి భాష ఒకటే ఉగాది పండుగ ఒకటి కానీ ఒక ప్రాంతంలో కొంచెం తే మనకు వాళ్ళకు కొన్ని హిస్టారికల్ కూడా కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి అది ఎంత మళ్ళా కాన
ఒక శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తప్ప సాహిత్య కారుల్లో పాలకులు ఎవరు తక్కువ భోజరాజు ఉన్నారంటారు గత కాలంలో కానీ ఆ పద్యాలు సారువాడే ఆ పద్యాలు పట్టల ముహూర్ మూలట తవ తపంగ తరంగ మృదంగ నిస్పన స్ఫుట నటనాను రూప అని పరిపాలన మా మేము అల్లేము ఎన్నిసార్లు అయినా చిన్నప్పుడు నా మేము అల్లేము పరి అంటే సార్ అట్లా అంత హాయిగా భాష పట్ల ఒక ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాంటి అభిప్రాయం ఉండటం కాదు ఎట్ ద సేమ్ టైం అభివృద్ధి వివక్ష జరిగిన అన్ని అంశాలను మారుస్తూ భాషా సాహిత్య రంగాల్లో మాత్రం ఒక గొప్ప పరిణామం కాలోజీ పేరుతో అవార్డు రావడం దాశరథి పేరుతో అవార్డు రావడం మన కళారూపాలు నృత్యరత్నం వాళ్ళ పుస్తకాన్ని మళ్ళీ కాలోజీ పేరుతో యూనివర్సిటీ కూడా యూనివర్సిటీ రావటం తర్వాత మన సాహిత్యకారుని గుర్తింపు రావటం మనదైన నాట్య పద్ధతులు సంగీత నాటకాలను మన నాట్య పద్ధతులు మన యక్షగాన సాహిత్యాలని జాగ్రత్త కవిత కవి మొత్తం వాళ్ళ పుస్తకాలు వేయటం తర్వాత తెలంగాణ భాషలోనే నిజమైన స్వచ్ఛమైన తెలుగు ఉందని అన్నమాచార్యులు వాడుకున్న పదాలే సాహిత్యం తెలంగాణ అది భాషాపరంగా మనం తెలంగాణ రాకపోతే మనకు చాలా బానిసత్వం ఉంది మనిషి దరిద్రాన్ని ఓర్చుకోవచ్చు ఆకలిని కొంత ఓర్చుకోవచ్చు అవమానాన్ని కూడా కొంచెం నీ మొత్తం నీ ఆత్మగౌరవంతో కూడిన ఆస్తిత్వాన్ని కాదంటే మాత్రం మనిషికి మామూలు కుమరదు అందుకే మేధావులు విద్యార్థులు కవులు రచయితలు ఏ కోణముఖంగా ఏక దాటిగా పెద్ద ఆయన వెనక చేరనే కారణం అది ఉద్యమం కంటే ముందు ఉద్యమం తర్వాత కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ రాజకీయ అభిప్రాయం ఉన్న తెలుగు భాష చోరకు పులకాంకితులు అయిపోతారు సార్ నుంచి ఎందుకంటే మాకంటే కూడా అంత సాధికారికత వారు సంధి పరిచేదం కానీ అలంకారాలు కానీ వైరు సమస్య స్పష్టంగా తెలిసిన వాడు తెలిసి దాంట్లో ఉండటమే కదా తెలిసి మేము భావలోకంలో మనో ప్రపంచంలో ఉంటాం వ్యవహారిక లోకానికి సంబంధించిన ఈ పాలనా పద్ధతులు ఇవన్నీ జరగటం వల్ల మా భాషలు చాలా సంతోషం అందుకని ఆ పాట రాసినప్పుడే మీరు రావచ్చు పోవచ్చు రొయ్యలు అమ్ముకోవచ్చు అంటే రొయ్యలు మనం ఎందుకు అమ్ముతున్నారు ఇవాళ రొయ్యల చెరువులో చాలా చోట్ల మన వాళ్ళు కూడా సాగు చేసుకుంటున్నారు లాభాలు వచ్చా అది రావటం వాళ్ళ ప్రాంతానికి కాదేం లేదు నీళ్లు బాగుంటే ఇంకా మన తాను నీళ్లు మంచి నీళ్ళు కనుక ఏటి రోయి నీళ్లు కనుక ఆ నీళ్లతో రొయ్యల చెరువు బాగుంటారు సముద్రం నీళ్ళు ఉప్పు రొయ్యలు అంటారు వాళ్ళు మన తాను వచ్చే నీళ్లు సముద్రం చెరువు నీళ్ళు కానీ కృష్ణా జలాలు గోదావరి కనుక చాలా బాగా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి అవి బేట్స్ అంటే ఎగుమతి కూడా బాగుంటాయి అది జరుగుతూ ఉన్నట్టుంది అది నాకు బ్రహ్మాండంగా మా దగ్గర సిరిసిల్లలో ఒక పెద్ద అక్వా హబ్బు పెడుతున్నాం ఇంకా కొత్తగా ఒక రిజర్వాయర్ వచ్చింది అందులో ఒక పెద్ద అక్వా హబ్ అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యే చేపను అమెరికాకి పంపే అతిపెద్ద భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద అక్వా హబ్బు ఒక మూడు వందల డెబ్బై ఎకరాల్లో అద్భుతమైన ఒకటి పెడతా ఉన్నాం కానీ భాష గురించి ఒక్క మాటలో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలను పెట్టిండు కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు నేను గమనించింది చాలా మందిలో ఒక రకమైన ఉద్విగ్నత అంటే రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత తెలుగు భాషకేమైనా నష్టం వస్తుందేమో ఎందుకంటే గతంలో చాలా మంది చాలా మాట్లాడేది ఇక్కడ అసలు ఒక దశలో మీకు గుర్తుండాలా తెలంగాణలో మాట్లాడేది తెలుగే కాదని మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఉన్నారు ఆ రకంగా కొంత జరిగిన మాటలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా తన గురువు గారికి శాస్త్రంగ ప్రమాణం చేస్తూ ఆ వేదిక మీద ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఆ తెలుగు మహాసభల్లో మాట్లాడిన పద్ధతి అంటే ఓవరాల్గా భాష గురించి ఓవరాల్గా భాషను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం గురించి ఆవశ్యకత గురించి భాషా పండితుల గురించి ఇవన్నీ కూడా కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న ఆలోచన నా ప్రశ్న ఏంటంటే మీతో ఇప్పుడు కొత్త తరం పిల్లల్లో మరి తెలుగు మాట్లాడడం కానీ కొత్త తరం అంటే ఇప్పుడు మా తర్వాత తరం నేను తెలుగు మాట్లాడడం కానీ తెలుగు నేర్చుకోవాలన్న కోరిక కానీ కొంత కొంత క్రమేపి తగ్గుతున్నట్టు కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీద మోజనండి ఇంకోటి అండి ఇంకోటి అండి కానీ మాతృభాషను మన మాండలికాన్ని మన భాషను మన యాస్తను అంటే ఒకవైపు ప్రభుత్వ పరంగా చేసేటివి చేసుకుంటేనే ఏం చేయాలంటే సమాజం ఏం చేయాలి ఎట్లా భాషను కాపాడుకోవాలి ఎట్లా ముందుకు తీసుకుపోవాలి ఒక కవిగా ఒక ఒక తెలంగాణ బిడ్డగా మీరేమంటారు ఒక ఆర్థిక అంశాలు అభివృద్ధి ఐటీ ఇలాంటివి అక్కడ వెస్ట్రన్ మాకంటే మీకు బాగా తెలుసు జర్మన్ ఫ్రాన్స్లో కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంత అభివృద్ధి వచ్చినా మనకంటే ముందు పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత స్వేచ్ఛా విప్లవాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా గొప్ప రచయిత అంతా తమ మాతృభాషలు రాస్తారు మాతృభాషలు పరిచయం ఇవాళ క్యూబా కూడా చిన్న దేశం కానీ వాళ్ళ భాష రావటం ఇంగ్లీష్ కానీ వారి ఏం తప్పదు అది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అయితే మనకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన భాష ఇంగ్లీష్ రావడం అనివార్యం అయిపోయింది దాన్ని ఏమో కాదని లేదు ఎందుకంటే దాని మీద చర్చ చూపించలేదు ఆ వివాదాల్లోకి మనం పోలేదు కాకపోతే మాతృభాష ఉండటం మాతృభాషలు రావటం లేదంటే అది సారాంశం అంటే మన స్థానీయ ఉత్పత్తులను పెంచి ఇప్పుడు ఒడిపిల్లు గురియలు ఏడిసలు వలసాకుతంగా ముస్తీలు తూటి కూర తాటి తెగలు దేవదారు లేతాకులు బొద్ది కూర ఈ తలసంత కందులు మినుముడు ఇవ్వాలు రాగులు అన్నాం అనుకో సుమన్ సాయి లాంటి శాస్త్రవేత్తలు చెప్పక ముందే మన ఆయన వంగడాలు
మనం ఏ విధి నాల ఏది బట్ట గడుపున్న సలవ అంటే పై ఇంటి చెట్టు ఎక్కిన తర్వాత సలవ పంచ దోతి పంచ అవన్నీ పోయినాయి అట్లా దొంగ శోభనమున సింగి బోయడుగొన్న బింగీ రవిక బాయేనన్నా సెన్నంగి సి సెన్నంగి సీర బింగి రవిక ఇట్లా ఎన్ని రకాల బట్టలు ఉంటాయి అన్ని రకాలు మాట్లాడుతున్నాడు ఇట్లా మార్కెట్ కల్చర్లో అనివార్యంగా మన ప్రపంచంలో మార్కెట్ కల్చర్లో కానీ భాష నష్టం అయితే మన స్థానీయ ఉత్పత్తులకు కూడా ప్రపంచంలో మనం దాని మూలాలు కూడా చెప్పుతాయి మూలాల్లో ఉంటాయి భాషలో ఉంటాయి కనుక భాషను కాపాడే పని తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది అందులో తెలంగాణ తెలుగు భాషను మన నిజమైన తెలుగు మాట్లాడుతున్నాం అది ప్రభుత్వంలో ఆ ప్రపంచ మాసంలో అక్కడి వాళ్ళు కూడా ఉడకించడం కదా నేను ఆంధ్ర వినప్పుడు సార్ మీరు అదృష్టం నేను సాహిత్య సభలకు బాగానే అవుతున్నాను నాటకాల దగ్గరికి మీరు అదృష్టం అవుతుంది సార్ కేసీఆర్ లాంటి సాహిత్య కాంత దర్శనం ఉండి సాహిత్య అభినవేశం వల్ల వాళ్ళు నేత కావడం వల్ల తెలుగుకు వాళ్ళ మేలు జరుగుతుంది ఉమ్మడిగానే అని చెప్పి అనే ఒక అన్నా ఇంటి ముందల ఇంటి ముందల ఒంటి వేప చెట్టు కింద కూర్చొని అని చెప్పి మీ అమ్మగారి గురించి ఇంటి ఇంటి ముందు ఉన్న అంటే అమ్మ వ్యవసాయ పనులేనగా ఇంటి యాప ముందు ఉంటే కూర్చొని అప్పుడు ఎవరికి చెప్పుకునే పరిస్థితులు ఉండే కదా ఆమె అమ్మ గురించి అప్పుడు అమ్మ గురించి రాసింది అట్లా ఎన్నో లక్షల మంది అమ్మలు ఎన్నో లక్షల మంది మహిళలు వాళ్ళ జీవితాల్లో వచ్చిన మార్పులు వాళ్ళ జీవితాల్లో ఈరోజు మీరు చూస్తున్న అనుభవాల గురించి ఏమంటారు అంటే కేసీఆర్ గారి వాళ్ళ ఒక ఒంటరి మహిళలకి అదే మాదిరిగా బీడీలు చుట్టే అక్క చెల్లెలకి అదే మాదిరిగా యాభై ఏడేళ్ళు నిండిన అవ్వలకి అందరికీ కూడా ఇవాళ వాళ్ళ కడుపు నిండా కనీసం వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతినకుండా వాళ్ళకు పెన్షన్లు ఇస్తూ కడుపులో పెట్టుకుని చూసుకుంటా ఉన్నారు నలభై ఆరు లక్షల మంది మనం మరి మీ అమ్మగారి గురించి అంత చక్కటి మరి మీ అమ్మగారి ఎప్పుడు పరిస్థితి గురించి రాసిన మీరు ఉద్యోగం వచ్చి మేము ఊరు రోజు పెట్టి మా అమ్మగారు వేసినా అప్పుడు అమ్మ నాన్న ఒంటరి అయితే అది మీరు అన్న మాట ఇప్పుడు ఒంటరి మహిళలు అనుభవించే బాధ గ్రామాల్లో చాలా ఘోరంగా ఉండే ఇవాళ అరవై రూపాయలు పెన్షన్ కోసం ఆ రోజులు రెండు వందల రూపాయలు పెన్షన్ కోసం కాలడు దాంట్లో రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు మళ్ళీ అది ఇలా చేసుకునేది ఓపెన్ సీక్రెట్ చాలా చోట్ల బాధ అనిపించేది అది వాళ్ళు డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఖాతాలో పడడం తర్వాత వృద్ధులు కూడా చిన్న జాండుబాం అడిగితే కొడుక జాండుబాం తలకాయ నొప్పి వస్తుంటే జాండుబాం ఆ రోజులు ఐదు నిమిషాలు జింద తెలుసు వాళ్ళ దగ్గర జింద తెలుసు జాండుబాము ఇప్పుడున్నా ఇట్లా ఒక బీడి చుట్టు పొగాకు ఇట్లా పెట్టుకు దౌడ తంబాకు అడిగేది దానికి నీకు ఇది కావాలి జాండుబాం అడిస్తాను నువ్వు ఏం కష్ట వస్తే కొడుకులు ఇదే అట్లాంటి వాళ్ళ నేను రాసిన జాండుబాం అడిగిన అమ్మని ఇంట్లో ఉంచుకుని నెల నెల ఇంట్లో నా ఇంట్లో ఉంటాడు ఇప్పుడు అమ్మ మాతానే ఉండంటారు అంటే వాళ్ళకి పెరగటం వల్ల వాళ్ళకి ఆ మాత్రం బియ్యం వస్తాయి ఇప్పుడు సన్న బియ్యం వస్తే ఇంకా అద్భుతం సారు వాళ్ళు వాళ్ళకు కుదిరిపోతుంది వాళ్ళ జీవితాల్లో ఒక మార్పు అది అంతకుముందు ప్రభుత్వాలు సంక్షేమం గురించి అనేది కానీ వాళ్ళు ఆరు అది బాధాకరం అది అది సరిగ్గా రాకపోయేది మానవీయంగా ఆలోచించడం ఆలోచించడం అమ్మ ఆరు నెలలకు ఒకసారి వచ్చేది కనుక స్త్రీల పట్ల స్త్రీల సాధికారికత పట్ల సార్ కింద అంటే అన్ని అంశాలను లోతుగా అధ్యయనం చేస్తాయి ఆయన గుర్చి ఆయన కూర్చి మాట్లాడగా మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాల్య ఒక చాపల్యాన్ని లేకపోతే మేము మాట్లాడాలి ఈ పద్ధతిలో నా వరకు నేను అయితే చాలామంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకటే నా ఉదాహరణ అంటే జండుబాబు అయ్యే నొళ్ళు ఆ జండుబాబు ఎంత పది రూపాయలు దానికోసం పెద్ద పంచాయతీ పెట్టుకున్న కుటుంబాలండి పెళ్ళి ఏదో పండుగ గిండు అయితే నాలుగు బూరుకు ఏం చేసినావు అంటే పువ్వు బూరు ఏమంటే కొడుకోడు వాళ్ళని అన్ని తెచ్చి పెడుతుంది పిల్లలు వాళ్ళకు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు బాగా చూసుకునే పరిస్థితి అందుకే పెద్ద వాళ్ళు నేను చెప్పేదానికంటే వాళ్ళ దగ్గర పోయి నేను మొన్న మారు వేషంలో మునుగోడు గిని కూడా మన వాళ్ళు మిత్రులు కొందరు పోదాం అని భరత్ అని చెప్తే నేను పోయి చూసి నేను రిపోర్ట్ ఇస్తాను అని పోయినాం నేను కావాలని నన్ను గుర్తుపడితే ఏ నాది కర్నూలు మాది పాటలు పడతాగా నేను కర్నూలు అక్కడని చెప్పిన అని చెప్తే ఆ ముసలి వాళ్ళు అడిగితే ఎవరికి ఎందుకు ఇస్తున్నాయి బతుకు బతికిచ్చిండు అయ్యా అయ్యా బతికిచ్చి మా అమ్మ మమ్మల్ని బతికిస్తుండు మాకు అని చెప్పి వాళ్ళ కళ్ళల్లో చిన్న కన్నీటి తిరుగుతూ చెప్తారు ప్రజలు కనుక వాటి వాళ్ళకంటే మనం ఈ ఈ సంక్షేమం ఎందుకంటే సార్లు ఒక్కొక్క అంచ ఒక్కొక్క అంచలు ఒక ఏ వర్గాలు ఉపేక్షలు కాదు ఎవరికి ఏం కావాలనో తర్వాత అభివృద్ధికి ఇవన్నీ ఇస్తూ సంక్షేమం కాకుండా నీళ్లు తర్వాత పారిశ్రామిక రంగంలో మేము చేస్తున్న పడి తర్వాత ఐటీ ఈ ఈ అభివృద్ధి హైదరాబాద్ నగరం దీని ఎన్నితో పాటు ఈ సమీకృత సమ్మిళితం అని మీరు అంటారు ఎప్పుడు సమ్మిళితం ఈ సమన్విత దృక్పథం అవుతున్నావు సమ్మిళితం లేకుంటే ఆలోచన సమ్మిళితం దృక్పథం కానీ అన్ని వర్గాలకు కుల మత రహిత అనేక అంటే మారవూరు ఈజిల ఇవన్నీ వివక్ష మనిషి అంతర్గంగా మనిషి యొక్క అవసరాలు మనిషి సాహస్ కనీస అవసరాలు తీసుకుతూ వాళ్ళ స్థితిని ఉన్నదానికి మార్చే క్రమానికి
ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ హరితహారం అనే ప్రోగ్రామ్ వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చినాయి భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఐదు లక్షల పదమూడు వేల ఎకరాల కొత్త అటవీ సృష్టించడం ఇవాళ ఏ ఊరికి పోయినా చెట్లు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి ఏ గ్రామానికి పోయినా ఏ పట్టణానికి పోయినా ఇవాళ మనకి నర్సరీలు కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి ప్రకృతి రమణీయత గురించి నల్లమల గురించి ఆనాడు వచన కవిత్వంలో రాసిన మీకు ఇవాళ ఒక ప్రభుత్వమే స్వయంగా అంటే ఒక కల్చర్ తీసుకోవచ్చు హరితం అంటే ఊరు ఊరికి గ్రీన్ బడ్జెట్ అని పెట్టి తర్వాత మీరు పెంచిన చెట్లను కాపాడకపోతే మీ ఉద్యోగం పోతుందని సర్పంచ్లను కౌన్సిలర్లకు చెప్పి మన భవిష్యత్ తరాల గురించి అంటే హరితహారం లాంటి మంచి కార్యక్రమం ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు తెచ్చిండ్రో అంటే ఒక ప్రకృతి ప్రేమికుడుగా ఒక నల్లమల నల్లమలను ఆరాధించే ఒక నల్లమల బిడ్డగా మీకు ఏమనిపిస్తున్నది ఆ చూసినప్పుడు మీ కవి హృదయం ఏమంటుంది నాకు చాలా ఆనందం నాకు అసలు నేను ప్రిమిటివ్ కవులు రచయితలు కొన్ని ఎన్నరు ప్రపంచం అంతర్ముఖంగానే పైకి మీలాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఇక్కడ కూడా బిడ్డే ఉంటుంది కానీ ఇలా మాట్లాడాల్సిన సందర్భంలో మాట్లాడాల్సిన సందర్భంలో మాట్లాడకపోతే కూడా అది మనం ఇంకేదో లౌల్యాలు ఉన్నాయి అనుకుంటారు కనుక సత్యమే చెప్తున్నాం ఈ పథకాలు ఎట్టినో ఇది సారు గొప్ప ఆలోచన అది హరితారం పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు నల్లం అన్ని చెట్లని ఇప్పుడు మాతన రామగిరి గుట్టుంది పారే దుందు బాగుండే దాని పక్కన రాముల కొండే ఆ పచ్చని చిరునవ్వు వర్ణములు సాంద్రత గంధములు పున్నాగ దర్శన గన్నీరు పుంజరలు ఆకుపచ్చలు లేత ఒకరి వాసన పూతలు గుబురు గుబురుల కాతలు గులివింద రెండు పూతలు అందాలు తన వెళ్ళ వంపుకున్న అడివి అరించి తలపించే నాకు పచ్చని కడలు నిండివండది లేని నీలి గగనము కింద పారటాకుల వలువ పంచుతున్న సెలవు లేక అట్లా ఒక్కొక్క చెట్టు శిలక నవ్వే సిగురు ఊసే అట్లా నేను చాలా పాటలు రాసిన మన వాళ్ళు చేసినారు అది ఈ ప్రకృతి ఎప్పుడైతుందో మనిషి అన్నం వస్తుంది ఒక దశ వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం నమ్మిన జపాన్ వాళ్లకు అంత అభివృద్ధిలో వాళ్ళు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ వికాసం కూడా ఉంది అది ఎట్లా సాధ్యమైంది మళ్ళీ వాళ్ళు యొక్క వ్యక్తిత్వ ఎంజాయ్మెంట్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి వాళ్ళకు ఆనందానికి పరిమితులు ఉండవు వాళ్ళ స్వేచ్ఛ ఆనందాలు రాత్రిపూట ఉండి ఆనందాలని వాళ్ళకి పరిమితులు లేవు అదే సందర్భంలో గొప్ప తాత్విక స్వ పర్యావరణ స్వ మానవ వ్యక్తిత్వ వికాసం జపాన్ వల్ల అలా నేను ఆ పాట తెలంగాణ రాకముందే జపాన్ లాంటి పోలికతో పదేళ్లను అటు ఇటు అయ్యి ఎడుములు వచ్చిన జపాన్ వలే ప్రగతులు ఉంటుంది అని మనకు ఒక పర్యా సార్కు ఈ దృష్టి ఎందుకు వచ్చింది బహుశా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి రావటం వల్ల చదువుకోవటం ఒకదైతే గ్రామాల్లో ఉండటం వల్ల వ్యవసాయ రంగం నుంచి వచ్చిన నేతలకు ఏమవుతుందో అది ఎంత కాదనుకున్నా గ్రామము వ్యవసాయము భూమి నేర్పే ఆ ఆప్యాయత ఏంటంటే చాలా రాగు లాగుతుంది ఆ ప్రిమిటివ్ స్థితి చాలా గొప్ప స్థితి అన్నట్టు అది ఏ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే గొప్ప ఋషులకు మునులకు అనే కాకుండా తాత్వికులకు సైంటిస్టులకు ఒక ప్రకృతులకి ఇవాళ ప్రతి గ్రామంలో ఆహ్లాదకరం లాంటి పాక్ ప్రాకృతి చర్య లేకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం యురేనియం మీద కూడా అసలు అసెంబ్లీలో చట్టం చేసి అడివి అది శ్రీశైలం నా మొత్తం పుస్తకానికి కేంద్ర సాహిత్యం దానికి అడవితో శ్రీ అడవి అందాలు మనిషి శివుడా ఇక నిన్ను నీవే కాపాడుకో నీ 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 త్వాకు మేము ఎట్లా వస్తామని ఏడ్చుకుంటూ రాసిన పాట ఉద్యమాలకు నేను బయట ఉండి ఉద్యమాలకు సపోర్ట్ చేయకుండా రాస్తుంటే అలాంటి స్థితిని ఒక ప్రభుత్వం ఆ యూరేన తువ్వకాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క చర్యను ఆపిన మొదటి ఇక్కడ మొదటి ప్రభుత్వం అనుకుంటాను నేను దాన్ని ఆపిన మనం ఆ అందాన్ని అడవిని అడవి జీవితాన్ని తర్వాత గ్రామం పచ్చకుండా వర్షం మేఘాలు కూడా నింగి మేఘాలు రావటం తర్వాత వాటితో పక్షిపక్షాదులు ఉంటాం మానవ మనస్తత్వంలో కూడా అన్నీ ఉన్న తర్వాత అలజడి ఒకటి మనుషులు ఉంటాయి తెలియని అలజడి ఎందుకు ఉంటుంది ప్రకృతిలో క్రౌర్యం మనిషిలో క్రౌర్యం ఉంది ఆ క్రౌర్యం ఆహార విహారాదు లేకుండా ఈర్ష ఆసూయ దేహ మొదటి నుంచి ఉన్నాయి ఈ చెట్టులో దగ్గర వెళ్తే బుద్ధుడే చెప్తాడు బుద్ధభగానుడు చెట్టు దగ్గర పోతే చెట్టు చాలా సాత్వికత నేర్పుతుంది బాబు ఆయనకు జ్ఞానోదయం ఏంది రావి చెట్టు కనుక తెలంగాణ అభివృద్ధితో పాటు ఆధ్యాత్మికతతో పాటు ఒక పరిమిత ప్రశాంత సహజ జీవన తత్వాన్ని నిలుపుకునే ఒక మహోన్నత ఫిలాసఫీని ఆడెవడు అమెరికా హెన్రీ డేవిడ్ తూరు పోయి ఊడ్స అండ్ మీరు వాళ్ళని నా చెట్లలో అవి ఉన్నాడు అంటారు కదా ఇవాళ ప్రతి ఊర్లో ఒక మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా ఊర్లో లేకపోతే ఇప్పుడు ఐదవ సండే పోతే ఊర్లో పోయి ఏ కోట మీద గుట్ట మీద చుట్టుముట్టు పచ్చని ఆడు వల్ల దారి కిరిపోయి ఇప్పుడు నా నీడవలసిన చెట్లు పసరు కొమ్మల పైన పచ్చుల ముట్లట్టు కొండు టాకులు బాగి గాలి తప్పట గుళ్ళు కొండవాలన జారే కొసరు సినుకు పొట్లు ఆ నీళ్ళు వచ్చి దుంకటం వలన ఆ నీళ్ళు ఆ కొండలా దారుతున్న ఊరు కలగానే కలలో నాకు కనిపించని తావు అని చెప్పి రాసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు కలలో ఎప్పుడు అనుకునేటివి అది నిజంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కనపడతా ఉన్నారు కొండలు బంజరు భూములు తర్వాత పచ్చని చెట్లు దారుల ఇరవైపున అదంతా కూడా అది ఒక పెద్ద కళ అది భవిష్యత్తులో
ఇప్పుడు మీరు చాలా సార్లు చెప్తుంటారు మనం గతంలో కలిసినప్పుడు కూడా ఒక పర్యాయం మీరు అన్నారు సంపద పెరగాలి సంపద పెరిగిన సంపద బీద బిక్కి సంపద అల్టిమేట్గా మళ్ళీ చూస్తే రాష్ట్ర ప్రజలు రాష్ట్రంలో ఉండే అత్యంత బీదరికంలో ఉన్న వాళ్ళకి అందాలి అనే ఒక మాట మీరు ఒక ఫిలాసఫీ లాగా చెప్పినారు ఒక రెండు మూడు సార్లు కానీ ఇవాళ కొన్ని వైరుధ్యాలు కొన్ని వైరు వైవిధ్యమైన అభిప్రాయాలు నిలబడుతుంది మన ప్రధానమంత్రి గారు అంటున్నారు ఇది మంచిది కాదు ఉచితాలు అనుచితం ఇట్లా ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు అని ఆయన మాట్లాడతారు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారేమో సంపద పెరగాల సంపద పెంచాలా పేదలకు పంచాలా అనేది ఆయన విధానం మీకు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఒక పల్లె ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా ఎదుగుతున్న భారతదేశాన్ని గత యాభై ఏడు యాభై ఐదు ఏళ్ళుగా చూస్తున్న వ్యక్తిగా దగ్గర నుంచి చూస్తున్న వ్యక్తిగా ఒక కవిగా ఒక సామాజిక స్పృహ కలిగిన ఒక భారతదేశ పౌరుడిగా ఏమనిపిస్తుంది ఏది ఉచితం ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది మీకు ప్రజలు ఉచితాలు కరెక్ట్ కాదని వాళ్ళు అంటే అర్థం చాలా వాళ్ళు ఇప్పుడు నీరవ్ మోదీకి వాళ్ళ వాళ్ళందరికీ ఇచ్చే ఉచితాలు వాటిని మనం అనలేము ఆదానికి అంబ వాళ్ళు చేసే పద్ధతులు అయితే ఆయన అనటం మనం మనం ఉచితాలని ఎడాపడని చేస్తలే మనం మన సంపద ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో మిగతా భారతదేశంలోనే సగటున రేటు వెళ్ళి తలసరి ఆదాయం మనం పెంచుకున్నాం తలసరి ఆదాయం మనం ఈరోజు భారతదేశంలో అగ్రభాగం అగ్రభాగం ఉన్నాం ఒకటి రెండవది పారిశ్రామిక కూడా కొత్త కంపెనీలు ఇవన్నీ ఈ పది అంతకుముందు పదేళ్ళు వచ్చిన కంపెనీలు అని తర్వాత లెక్క వేద్దాం తర్వాత ఐటీ అబ్బు అని బెంగాల్ అది బెంగళూరు బెంగళూరు అని బాబు చంద్రబాబు గారు అట్టకు కొంతకాలం సాగిందవా ఇవాళ మన ఐటీ అబ్బులో మన పిల్లలు చెప్తారు నాకు పోత నేను అతను ఉన్నాడు మన ఆడికోతే ఐటీ మనకు మన ఇవాళ ఐటెక్ సిట్ కానీ పిల్లలు కూడా ఐటీలో ఉన్నారు ఐటీ ఐటీలో ఉన్నారు అన్న మా పాప కూడా జాబ్ చేస్తుంది అక్కడ అందుకని వాళ్ళ కొత్త అవకాశాలు వచ్చినాయి పరికాపురం వచ్చినాయి ఇన్నోవేషన్స్ జరుగుతా ఉన్నాయి అదేందో అంటారు అంటే మూడు లక్షల ఇరవై మూడు వేలు ఉండే ఇంకా అవును ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగులు మూడు లక్షల ఇరవై మూడు వేలు ఉండేది మన తెలంగాణ వచ్చిన ఇవాళ పది లక్షలు అయింది ఆ రోజు యాభై ఏడు వేల కోట్లు మన ఐటీ ఎగుమతి ఇవాళ రెండు లక్షల నలభై ఒక్క వేల కోట్లు అంటే ఎంత వేగంగా పెరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మొదటి కంపెనీ వచ్చింది హైదరాబాద్ ఐటీ కంపెనీ ఇంటర్గ్రాఫ్ అని బేగంపేటలో ఉంటుంది ఆ రోజు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు మొత్తం పెరిగిన ఐటీ ఎగుమతులు యాభై ఏడు వేల కోట్లు కానీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు మధ్యల పెరిగిన ఎగుమతులు ఎంత అంటే యాభై ఏడు వేల కోట్లు అంటే ఎనభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఎంతైతే రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఎంతైతే పెరిగిందో అంతే మొత్తంలో ఒకటే సంవత్సరంలో తెలంగాణలో ఐటీ ఎగుమతులు ఒక్క సంవత్సరంలో పెరిగినాయి అంటే ఎంత వేగంగా తెలంగాణ పెరుగుతుందంతకు మీకు ఒక చిన్న నెంబర్ చెప్తున్నాను మీ పిల్లలు ఇప్పుడు ఐటీ ఐటీ రంగంలో పిల్లలు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు కొత్త తరం యొక్క ఆలోచనలు కొత్తగా ఉంటాయి భిన్నంగా ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైనా కూడా జనరేషనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది కదా ఒక తరానికి మరో తరానికి ఖచ్చితంగా ఆ మాత్రం ఘర్షణ ఆ మాత్రం వైవిధ్యం ఆలోచనలో ఏమంటారు పిల్లలు కొత్త తరం మీ పిల్లలు మీకు నలుగురు పిల్లలు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి వాళ్ళ ఆలోచన ఎట్లుంటుందండి ఏం చేయాలని భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ ఏం కావాలి తెలంగాణను కేసీఆర్ గారు ఎటువైపు నడపాలి అంటే ఏం చెప్తారు పిల్లలు అంటే ఆలోచించి అంటే గతం చూసిన పిల్లలు కొత్త వాళ్లకు అంటే ఫ్లై ఓవర్ నా మా పాప ఉన్నది నాన్న అప్పుడు డ్యూటీ కావాలంటే నా రకం ఉండేది ఆ ఫ్లై ఓవర్ అయినాక ఇక్కడ మన ఇంటి నుంచి వన స్థలం నుంచి వస్తున్నాయి అప్పుడు అసలు ఫ్లై ఓవర్లు అన్నీ తర్వాత శుభ్రత అంత ముందు బోరాతి ఘోరంగా చెత్త ఎత్తుడు నగరం కానీ తర్వాత గ్రామాల్లో కూడా మెరుగైంది కొంత మెరుగైంది అంటే ఇంకా అంటే మాలంటల గురించి గప్ప అతను గత అప్పుడు నేను మోరి మురుగు అసనకు కూర కంపు కొడుతూ కరువు అప్పుడు మోరి చూసినాం కదా దాన్ని చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్లై ఓవర్ చూసినప్పుడు ఈ అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉన్నది కనుక సంక్షేమ పథకాల వాళ్ళని వాళ్ళకు వాళ్ళ లక్ష్యం ఏంటంటే మోడీకి ఆ దీన్ దయాలకు శ్యాంప్రసాద్ ముఖర్జీకి వాజ్పేయికి గోవిందాచార్య లాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పార్టీలు గతంలో ఉన్న నిజాయితీ పనులకు సంక్షేమాలు ఉండాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు దరిద్ర భగవంతుడు అనేవాడు వాళ్ళు నిజంగా హిందూ ధర్మంలోనే అది ఉంది మనిషి దరిద్ర నారాయణ కదా ప్రతి ఒక్కరు ఆశ్రమాలు ఎంత ఆకలి తెచ్చేది అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం వాళ్ళు ఏం తీసుకొని అవి తీసుకుపోయి తాగుతారా పాపం తిండి తినాలి కదా మనుషులు ఆరోగ్యం వెలిపేరనే పదమే వెస్ట్రన్ ఇప్పుడు హంగరీ ఆ స్కాండియన్ కంట్రీస్ అక్కడ నుంచి ఇచ్చి ఉంటుంది వెలిపేర ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం కావాలంటే ముందు వెలిపేరు చూడాలి ఆ వెలుపేరు నుంచి ప్రజలు పనిచేస్తున్నారు పని చేయ సరే దాంతో పాటు కొంచెం సుఖాలు పెరిగి కొంత పని చేయని బాధపడతారు అది తామసుకుంటే దొరకాలి పోరా అది సమాజంలో కొత్త అది ప్రభుత్వం చేసే పనుల వల్ల సుఖంగా మనుషులు ఏంటంటే కొద్దిగా వీళ్ళంటారు మనుషులు క
అన్నేళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు ఎంతో బెంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళతో వచ్చి మనం పెద్ద ప్రచారం పెట్టడం ఇది ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు ఉండాల్సింది అది ఎవరన్నా కాకుండా వాళ్ళకి ఇయడం వల్ల సార్కి తెలుసు దాంతోపాటు సంపద పెరుగుతుంది కాకపోతే మనకు వచ్చేటి కేంద్రం నుంచి ఇచ్చిన వేయకుండా వాళ్ళు మన అన్ని మన పనులు ఎక్కువ పనులు కట్టించుకొని ఎక్కువ చేసుకొని అవి మీకు తెలుసు కనుక వాటిలోకొని ఆయన వాళ్ళకి అట్లా అంటారు ఎందుకంటే ఇట్లా ప్రజలను చేస్తున్న సంక్షేమ పెడితే ప్రజలు వీళ్ళ వైపు ఉండొద్దు అని అట్లా మాట్లాడుతున్నాం మనం దానికి ఏం నాకు తెలిసిందే ప్రజలు సంతోషపడతారు మా ప్రభుత్వం ఇది మా కోసం చేస్తుంది అనేది ప్రజల్లో ఉంది ప్రజలకు అది జరగాల్సిందే సంక్షేమ పథకాలు ఆపడం అంటే అది సోషలిజం రాదు ప్రపంచంలో మారిపోయింది కమ్యూనిస్ట్ దేశాల్లో కూడా పెట్టుబడి చైనా కూడా పెట్టుబడి ధరించి వెళ్ళిపోయింది కానీ ఒక దశలో దారిద్ర్యంలో ఉన్న మనుషులను నాకు అంత ముందు ఆ అమ్మలు తాగితే కాదు ముప్పై ఏళ్ళు నిండక ముందే ముఖం మీద ముడతలు ఉన్నాయి నలభై ఏళ్ళు దాటక ముందే నొసటిపైన గీతలు ఉన్నాయి అదృష్ట రేఖలు అంటారని పాడుతుంటాను మన్ను ఊడిన మట్టి మిద్దెల సన్న సీమల పుట్టలు ఉన్నాయి సున్నమూడిన గోడాలకు బల్లి గుడ్లే తెల్లంగున్నవి సాలె పురుగు లల్లిన పరదాలే ఈ పేద వాళ్లకు దేవుడిచ్చిన దోమ తెరలాయే అలాంటి దారిద్ర్యం నుంచి ఉన్న తెలంగాణలో అప్పుడు ఒక చోత ఇవాళ దసరా పండుగ వస్తే దుమ్ము రేగుతుంది మామూలు కాదు ఇంటికి ఇంటికి అంటే ఇవన్నీ చెప్తే ఎట్లా అంటే వెంకన్నా నీకు బాగుందని అనుకోవచ్చు నేను అట్లాంటి ప్రభావం వాళ్ళకు వాళ్ళకి అని గత 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 దైన్యత పరిస్థితులను మొత్తానికి మొత్తం మనం రాజక మొత్తం నేను ఒకనాడు ఊహించినంత అయ్యిందంటే నాకు తెలియదు ఊహలు వస్తూ ఉంటాయి ఊహలు అనుకుంటూనే ఉన్నాం కానీ ఈ ఊహల కంటే ప్రాక్టికల్గా గత పదేళ్ళకి ఉద్యో తెలంగాణ చిత్రత పదేళ్ళ కింద ఎన్ని కోదాం అంతకు ముందు కోదాం ఇప్పుడు ఉన్న దాన్ని చూస్తే చాలా ప్రజలకు రావాల్సిన వాళ్ళకు వచ్చే సంక్షేమ పథకాలు కానీ తర్వాత అభివృద్ధి విధానానికి సంబంధించి ఆర్థిక ప్రణాళికబద్ధమైన ఎత్తుకలు మీలాంటి వాళ్ళు తినాలి ఆర్థిక రంగం గురించి తక్కువ తక్కువ తెలుసు కనుక వాటిలో కానీ ఒక స్థిరత్వం నిలకడతో కానీ పెరుగుతూ భారతదేశం మన వైపు చూసే పరిస్థితి వాళ్ళు చెప్పిన చాలాసార్లు బీజేపీలు చెప్పిండ్రు ఇతర పార్టీలు కూడా చెప్పినాయి వాళ్ళు చాలాసార్లు మాట్లాడారు వాళ్ళ వాళ్ళ మంత్రులు మాట్లాడినారు వాళ్ళ ప్రభుత్వ నివేదికలు ఉన్నాయి వాటి గురించి కనుక ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వడం తప్పు లేదు నేనైతే వ్యక్తిగతంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా తప్పు అసలే లేదు కానీ ఇక్కడ నేను ఒక మాట ఈ ఈ మధ్యన మీరు మీ మీ జిల్లాకి నుంచి వచ్చిన ఒక పాట మరి మీరు ఇన్నర లేదు ఈ మధ్యన ఆడపిల్లలు బతుకమ్మ ఆడుతూ పాడిన పాట సూపర్ హిట్ అయింది ఏది రామక్క రామక్క అనే పాట విన్నారా మీరు అసలు గులాబీ జెండలే రామక్క అది ఏమనిపించింది అంటే మాకు అనిపించింది అప్పుడు మేము కవి బాగా ఆలోచించుకోండి మేము అంటే ఏం రాయాలంటే అనంత కాంతి ఇప్పుడు సార్ పేరు రాసిన వీరాది వీరత విజయానికి బాగుట అతడు ఆవేశం బిల్లం పతం నేను రాసిన అయితే అట్లా మేము ఆలోచిస్తాం ఏం రాయాలి ఇంకా బాగా రాయాలని పేరు ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి అట్లాగా జీవితాన్ని ఎవరు ఉత్పత్తులు ఉంటే వాళ్ళ గొప్ప జీవితాన్ని జీవితాన్ని అనుభవించే ఎవరి కిందలో ఉంటారో వాళ్ళ సృజనాత్మకత ఉందని సాహిత్యానికి కూడా అంతకి చిన్న పదాలు గుర్తుల గుర్తు మేము రాయలేము గుర్తుల గుర్తు కారణం అసలు అది ఏమో ఎందుకంటే గద్దరన్న మీటింగ్ లో ఎంతో జనం ఉంటుందో అది ఒక సెలబ్రిటీ అయిపోయింది తీజన్ బాయ్ తీజన్ బాయ్ వస్తే లేకుంటే మన తన సుఖ సత్య వస్తే ఇట్లా అది రాజకీయ పార్టీ సభ కాదు ఇప్పుడు ఆమె ఆమె కోసం ఏ మీటింగ్ అయినా ఆమె అనుకరించిన కాడికి వచ్చింది ఇతర పార్టీలు ఆమె వస్తే అంటే ఎంత తీసుకుంటుంది అంత అని అడిగే కాడికి వచ్చింది ఆమెను అట్ట ఫోన్ చేసిన ఆమె పసరే మన తిరుగుతున్నా అంత అది ఏంటి నేను నేను ఆశ్చర్యపోయినా ఒక పా ప్రజా సాహిత్య రంగం చెప్పినప్పుడు నిజంగా అంటే సాధారణత్వంలో గొప్ప సృజన ఉంటుందని అర్థమైంది ఆ సృజనను ప్రజాహితం కోసం వాళ్ళకు 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 మేలు జరిగింది అనుక వాళ్ళు ఎవరు చెప్తే రాయ రాయడం కూడా కాదు చెప్తే రాయమంటే రాయలేరు నేనే రాయలేను వాళ్ళు అనుభవించి వాళ్ళు రాసుకున్నది జానపదులు తమ జీవితంలోని కష్టాలు గాథలు ఎందుకటికి ఒక తండ్రి కొడుకు పుట్టినప్పుడు జోలపాట ఎవరు చెప్తే మురిపంతో పాడతారో తమ జీవితంలో వచ్చిన మార్పు అట్లా లేకుంటే ఒక దుఃఖం ఏదైతుందో అది పోయినప్పుడు ఒక దగ్గర వాళ్ళు దూరం అయితే దుఃఖం ఎవరు చెప్తే ఏడవరు కాదు అట్లా బిడ్డ బిడ్డ వచ్చినప్పుడు పంట వచ్చినప్పుడు గిరిజనులు ఆదివాసులు ఆ ఆదివాసులు ఆ పంటను చూసి పాడుకున్న గీతం లాగా ఒక పక్షుల చూసి పాడుకున్నట్టుగా అంత సహజంగా ఉంది ఆ గీతం చాలా నేను ఆశ్చర్య నేనే ఆశ్చర్యపోయినా ఏంది రాయి మనం పాట రాయాలంటే కూర్చొని రెండు రోజులు కూర్చొని పెద్ద కథ పెట్టి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెట్టుకుంటే నిమిషం రాసేసిందని నిజంగా బాగుంది అది ఇంకా నాకు ఒక మాట చెప్పండి దళిత బంధువు అనే కార్యక్రమం ప్రవేశపెట్టే క్రమంలో మీ అందరితో కూర్చున్నాడు పాటలు రాసిండు మీరు మీరు అందరు కూర్చున్నారు డిస్కషన్ చేసిండు గంటలు గంటలు గడిపిండు సార్తో తర్వాత దళిత బంధు అనే కార్యక్రమం పెడుతున్నప్పుడు అందరితో సమావేశం పెట్టిండు ఎమ్మెల్యేలతో ఎమ్మెల్సీలతో ముఖ్యంగా దళిత సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన పెద్దలతో పెట్టి మ
ఇవాళ ఆ మహానుభావుడు ఏ మహానుభావుడు రాసిన రాజ్యాంగం వలన అయితే మనకు తెలంగాణ సిద్ధించిందో ఆయనను గౌరవించుకుంటూ అపురూపంగా ఇవాళ ఒక టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ లాగా హైదరాబాద్కి అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టుకున్నాం మన సెక్రటేరియట్ ఇవాళ అత్యద్భుతంగా వచ్చిన సెక్రటేరియట్ దానికి కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇవన్నీ ఒక దగ్గర నుంచి చూస్తున్న వ్యక్తిగా ఒక సామాజిక స్పృహ కలిగిన ఒక నాయకుడిని దగ్గర నుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఏమి మీకు అంటే ఆయన కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడి మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ బాగా చదువుకుంటాడు అంటే ఆయన గురించి మనం కొత్త చెప్పేది లేదు బాల్య చేపలు ఏమైతే కానీ ఆయన హిస్టరీని బాగా చదువుతాడు అంటే అనేక సిద్ధాంతాలను చైనా ఇప్పుడు చైనా చరిత్ర ఎప్పుడు పడ్డప్పుడు చెప్పిస్తాడు మనం మాట్లాడిన తర్వాత భారతీయ సమాజంలోని వే బౌద్ధుని కానీ ఇప్పుడు వచ్చి మార్పులు కూడా చాలా సీరియస్ అవుతుంది దళిత సాహిత్యం చదివినాడు ఈ అంబేద్కర్ది ఇట్లా పెట్టడం అనేది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక దశలో కొన్ని విగ్రహాలు తెచ్చి ఉత్తర భారతదేశంలో చాలా రకాలు తెస్తుంది ప్రపంచంలో అంబేద్కర్ మార్టిన్ లూతర్ కింగ్ ప్రపంచంలో ఉన్నతులు అంటే గాంధీ ఎవరుకున్నా ఒక్కొక్కున్నా గాంధీ ఎందుకంటే ఆయన సత్య సత్యవంతమైన ఆత్మకత అయినప్పుడు గాంధీని గాంధీ ఉద్యమ పద్ధతులు గాంధీ కారణం మార్క్స్ ఎందుకంటే పేద పే రెండు రోజులు నాలుగు పేదలకు వాళ్ళ శ్రమ పడితం దక్కాలి ఒకరి పైన ఒకరి పెత్తనం ఉండదు అది కమ్యూనిజమ్ పెట్టుబడి ఏదన్నా కానీ వ్యవస్థ కారణం మార్క్స్ మూడోది నిరసన మండేలం నాలుగోది మూడోది అంబేద్కర్ నాలుగోది నిరసన మండేల మార్టి ఇట్లా మనం కొంత లెక్కేసినప్పుడు ప్రపంచంలో సారు అంబేద్కర్ని తీసుకొచ్చి ఈ వ్యవస్థలో అది ఒక సామాజిక అంతరాలు ఇంకా లేపాలే మనసుల మధ్య కులాలు ఇచ్చే కులం అనేది రియాలిటీ కాదు ఆల్ రియాలిటీ సార్ నాట్ ట్రూత్ సార్ మీరు అంటారు కదా అది ఇంగ్లీష్ యథార్థాలు అని సత్యాలు కాదు కులం కూడా సత్యం కాదు కానీ లేని ఆనాడు సామాజిక ఉడంబడికను లేకుంటే అనివార్యంగా కుల పనుల విభజన అన్ని దేశాల్లో డబ్బులు కొట్టులు ఉంటారు వాళ్ళకింత కుల డిస్క్రిమినేషన్ లేదు క్యాస్ట్ డిస్క్ వేరతం లేదు అన్ని జన చెప్పులు కొడతారు వాళ్ళని డిస్క్రిమినేషన్ లేదు అన్ని జన చేతు కుండలు చేస్తారు వాళ్ళను నల్లటి బట్ట అని అవమానించరు ఈ దేశం లేదంటే కుల వ్యవస్థను గని ఇంపజెస్ట్ చేసిన నాలుగు వేల సంవత్సర మూడు వేల సంవత్సరాలు లేకుంటే పన్నెండు రెండు వేల సంవత్సరాలు ఈ అసమానతలు పోవాలని దళితులు కోరుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్లకు విధి రావాలి అది కాదు వాళ్ళ జీవితంలో తర్వాత అంబేద్కర్ వల్ల వాళ్ళ బతుకుల్లో మార్పు వచ్చిన అలాంటి వాళ్ళని కూడా అందుకే నేను అంబేద్కర్ అంటే దళిత నాయకుడు కాదు అందరూ ఇప్పుడు ఏం చేసిన దళితులే పెట్టుకోవాలి దళిత దాన్ని సార్ బ్రేక్ చేసినాడు దళిత వాడలో పెట్టడం పెద్ద విగ్రహం అది కాకుండా ఒక అంబేద్కర్ భవన్ గడి చెప్పిన ఒక మెయిన్ సౌధం ముందు రాజ సౌధం ముందు అంటే తెలంగాణ పరిపాలన సౌధం ముందు అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టడం అది భారతదేశంలో మరి ప్రపంచంలో కూడా ఎత్తే అదే అందుకని ఆ వెంటనే రాసి మన వాళ్ళు చేసినారు వీధి బోధి నీడలో కొలువైన భూముని వీధి వీధిలో నీ వెలిగే ఆమని నీ అంతరంగమే కరుణకు ఆలయం భయ అంబేద్కర ఇతకర నేను మరువలేమయ భరత జాతి ఖ్యాతి నీవయ అంటే అంటరాని వాడ కదా పో వీధి వీధిలో నీ వెలుగు ఆమని పో సుంపం అని చెప్పి రాసిన ఆ పాట బాగా ఇట్టు మన వాళ్ళు చేసినారు ఈ సంస్కృతి శాఖ వాళ్ళు చేసినారు అట్లా అంబేద్కర్ గురి పెట్టడం మేము పులకించిపోయి నేను వ్యక్తిగతంగా నేను పులకించిపోయినాను ఎందుకంటే ఆయన అంత ప్రజాస్వామికవాది అంటే శ్యాంప్రసాద్ ముఖర్జీ ఉన్నా కానీ అభిప్రాయ గాంధీ పట్ల కూడా అంబేద్కర్కు అభిప్రాయాల భిన్నాభిప్రాయాలు తప్ప సమాజాన్ని కుల నిర్మూలన వాదని చెప్పినాడు తర్వాత మానవ ప్రవృత్తులు అని అన్ని అభివృద్ధి వస్తే రేపు డెవలప్మెంట్ అవుతుంది కామక్రోధ లోపం మరి ఈర్ష ఈ హింస వాయిలెన్స్ వనికి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూడా గొప్ప నువ్వు వచ్చినాడు మా కమ్యూనిజం నాకు ఇష్టం కానీ కార్మిక వర్గ నియంతృత్వం పేర ఏ భావాలు లేకుండా స్వేచ్ఛ లేకుండా నాకు ఇష్టం లేదు కనుక ప్రభుత్వ ఆధీనంలో భూములు ఉండటం ఇష్టమే పెట్టుబడిదారి సమాజం పెట్టుబడులు పెరగాలి ఇష్టమే కానీ ప్రభుత్వ ఆధీనం కానీ ఏక పార్టీ వ్యవస్థ ఉండి మేమే ఉండాలని అందుకే కమ్యూనిజం అనేక సంటే అంబేద్కర్ ఆ విషయంలో చాలా ఎందుకంటే స్టాలిన్ కాలంలో కానీ తియాన్ మెన్స్కర్ చైన్ అనదు అందుకని అంబేద్కర్ ఒక ఒక దళితుల కోసం కదా ప్రపంచంలో ఒక తాత్విక సిద్ధాంతానికి వచ్చినాడు సమానత్వం పేరుతో కూడా సమానత్వాన్ని అమలు చేస్తామని ఒక నిరంకుశత్వ భావాలు తావియొద్దు అనే ఒక పద్ధతిని ఆయన ఎస్టాబ్లి ఒక ప్రజాస్వామిక తత్వాన్ని జీర్ణించుకున్న మహానుభావుడు రాజ్యాంగాన్ని ప్రవేశాదు రాజ్యాంగ పీఠిక అది భగవద్గీత పీఠిక లాగా అనుకుంటారు దళితులు కానీ అన్ని వర్గాలు అంత గొప్ప రాజ్యాంగం మనది ఆ దాన్ని దాన్ని రాజ్యాంగం వద్దు మన ధర్మశాస్త్రం అంటే మనం వేరే ధర్మశాస్త్రంలోకి పోవాలనుకున్నప్పుడు అంబేద్కర్ ఇవాళ ఒక వెలుగు రేఖ ఈ దేశంలో కుల నిర్మూలన సకల జనులు అందరూ తలెత్తుకొని బతికి ఒక ఉన్నతి ఉన్నతమైన మానవీయ సమాజాన్ని కలగనే వారికి అందరికీ స్ఫూర్తి రేపు ఇప్పుడు చరిత్రలో అంబేద్కర్ ధిక్కారంతో చూపుతుంది ఇక్కడ ఏది ప్రపంచానికి కావాలని అది సారు కాలంలో జరిగినది అది ఎవరైనా ఇతరులు దానికి రాజకీయాలు ఆపోదించిన ఈ పథకాలతో ఓట్
అన్నారు కూడా తర్వాత అది ఒక సాహసోపేతం అని చెల్లి అది అబ్రహం లింకను అది పోవాల సౌత్లో ఈ బానిసత్వం పోవాలంటే నార్త్ నుంచి వచ్చి ఆయన మీద దాని మీకు తెలుసుగా చార్లెస్ డగ్లస్ వాళ్ళంతా పోరాటం చేస్తే అక్కడ ఎట్లా తెల్ల వాళ్ళ మీద ఆ తెల్ల ప్రభు వాళ్ళ నాయకుల మీద ఎట్లయితే అట్లాంటి ఘటన ఇది 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 పైకి ఇట్లా కానీ ఒక సెక్రటరీకి సౌదాను ఇది ఆత్మగౌరవ సంకేతం ఇది దళితులు మేము ఆత్మ నిర్ణయం రాల్సిన అది వేరే వాళ్ళకి అసాధ్యమైన పని ఎందుకంటే గుజరాత్ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఏ విగ్రహాలు పెట్టిండు ఎవరు ఏ అసమానత తత్వాన్ని బోధిస్తుండ్రు ఇక్కడ పెట్టేది ఒక ఒక వెలుగు ఆత్మగౌరవం ఒక మానవీయ ప్రజాస్వామిక సమాజానికి స్ఫూర్తి అది మేమైతే పొంగిపోయినాం అది నాకు నేను ఆ విషయంలో ఎప్పటికీ సార్కు శిరస్సు వంచి నా నాకు చాలా గౌరవం అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ వ్యక్తి కులము అదే కాక ఆయన భారతీయ ఆత్మలో పుట్టిన మహోన్నత మీద ఆయన ఆయన అంచనా వేయడం కష్టం అనేక శా ఆయన రాసిన హిస్టరీ కానీ చరిత్ర కానీ ఈ దేశంలో రేపు రేపు జరిగే తప్పుడు భావ తప్పుడు ధోరణులు సంకుచిత వాదాలకన్నిటికీ సమాధానం అంబేద్కర్లో ఉన్నది ఆ అంబేద్కర్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలో రేపు సారు ప్రపంచానికి వేసినాడు కనుక అభివృద్ధితో మాకైతే కులకాంకితం అవుతాం అంతే దాని దళిత మందు కూడా అది ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో ఇన్ని ఏళ్ళు పాటించినట్లు మాట్లాడుతుంది కదా ఆ ఏ లక్ష నేను ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో డివిజన్ అని చూస్తే ఆరేళ్ళు పనిచేసినాం అందులో పండ్లు పెట్టి వాళ్ళ లక్ష జనికే పదిసార్లు తిప్పుకునే మా వాళ్ళు నేను కూడా అందులో ఉన్నా నా రక యాత నా లోన్కే సగం పోతుండే సబ్సిడీ పైసలు అంటే తిరుగులోకి అవుతుండే అది అలా నేను విమర్శిస్తున్నాను ఒక వెంకటయ్య అనే ఒక ఆఫీసర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం నేను ఆ వెంకటయ్య అయినప్పుడు ఒక జన మైమనా జిల్లాలో కోప నేను అప్పుడు మాత్రం ప్రజలకు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన దేవుడు అని మొక్కుతారు ఇప్పుడు ఓపెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండే ఆయన చాలా నిజాయితీగా ఇచ్చిన ఆయన అప్పుడు తప్ప అయితే దానికైనా ఇచ్చే అరవై వేలకు ముప్పై వేలకు నరకం ఉండేది మళ్ళీ వడ్డీ కట్టాలి మళ్ళీ ట్రాక్టర్లు గుంజుక మళ్ళీ ఆటోలే ఇచ్చేది ఆటోలు గుంజుక రావాలి చిన్న చిన్నది అంటే సెంట్రింగ్ కట్టెలు గుంజుక రావాలి కట్టెలను పుచ్చిపోతాయి గుంజుక రావాలి అదే పని నరకం చావం ఇవాళ అది లేకుండా పది లక్షలు ఆ పథకం అంచెల వారే కావచ్చు మొదట అందరికి రాలేదని అసంతృప్తి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కసారి కాకపోవచ్చు కానీ అది నేనంటే ఒకసారి అన్న అన్నకు చెప్పండి సార్ ముందు ఒక డిగ్రీ ఉన్న పిల్లలకు తర్వాత తర్వాత అట్లా పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఎందుకంటే పోటీ ఒకసారి కాకుండా అది పెద్ద పథకం భారీ బడ్జెట్ కానీ అది పెట్టడం అమలు చేస్తానని చెప్పడం తర్వాత చాలామంది వచ్చి దాన్ని బాగుపరుచుకున్న వాళ్ళు ఇవ్వడం ఒకటిద్దరు ఏమైనా అది వేరు ప్రపంచంలో అన్ని అన్నింటిలో ఉంటుంది కానీ చాలా తొంభై తొమ్మిది శాతం సక్సెస్ అది ఈ దేశం కోరిపోవచ్చు ఆస్ట్రేలియన్ సమాజంలో తెల్లవాళ్ళు మేము ఈ సవాల్టను ఈ ఇండిజినస్ పీపుల్ అన్యాయం చేసిన కనుక మేము మీకు క్షమాపణ చెప్తూ మీకు మరిన్ని అవసరాలు ఇస్తాము అమెరికాలో కూడా అంత దుర్మార్గులు అని చెప్పి అమెరికా వేరు వేరే వాళ్ళు ఏదైనా అక్కడ ఇండియన్స్కు మేము మీ కోసం ఇస్తాం అని చెప్పినట్టుగా ఇవాళ ఇన్ని ఏళ్ళకు భారతదేశంలో అలాంటి ఒక అంటే ఇతరేతర పై పై సంపన్న శ్రేణుల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు రాజకీయాలు వచ్చినాక సాహసోపేతం ఒక రామనవరులో ఆలోచించినట్టుగా మొదటిసారిగా ఆ రామనవరులు ఆ రోజుల్లో అంబేద్కర్ అట్లా ఆలోచించినట్టుగా ఇక్కడ మాత్రం దళితులకు సంబంధించి గొప్ప మార్పు అది ఆ దళిత బంధు అమలు అవుతుంది అమలు కావాలని నేను దానికి నూటి రూపాయల్లో ఇష్టం ఎందుకంటే అది వచ్చిన తర్వాత బాగు చేసుకుంటారు బాగు చేసుకుంటారు వాళ్ళు దరిద్రం ఉండి ఎప్పుడు ఉన్న లక్ష రూపాయలు అప్పు చేస్తే నెలకు మూడు వేలు మూడు వేలు మిత్తి కట్టాలి మూడు వేలు మిత్తి కట్టాలి రెండు లక్షల లక్షలు ఆరు వేలు కాదు వాళ్ళు అప్పులు చేసి దానికోసం వచ్చిన ఉదయం వడ్డీ లేకుండా ఇయ్యటం అనేది మంచి పని దాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు తర్వాత ఇష్టమైన కార్యం ఎంచుకునేది అది అది అమలు జరగాలని కోరుకుంటూనే అది అమలు జరుగుతుంది అయితే రాని వాళ్ళకి కొంచెం బాధ ఉంటుంది కానీ అది ఒకేసారి వచ్చిన వాళ్ళంతా అందరి అన్ని అందరికి వస్తుందని చెప్పాల్సిన నమ్మకాన్ని ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది కానీ మేము అలాంటి వాళ్ళని చెప్తున్నాం అది రావాలని కోరుకుంటారు నేను అయితే మీరు తెలంగాణ ఉద్యమం సందర్భంలో అత్తడే లేకుంటే అని ఒక పాట రాసి అవును ఇవాళ చాలా మంది చాలా అల్కగా మాట్లాడుతున్నారు ఏమంటే కేసీఆర్ చేసింది ఏముంది కేసీఆర్ తో ఏమైంది ఆయన ఏం చేసిండు ఆయన తన ఏమైంది తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని మేము నడిపినాం అని చెప్పి కొంతమంది జరిగింది అందరూ అనను వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు సరే ఎవరేమనుకున్నా మీరు మీ అభిప్రాయాన్ని ఒక పాటలో చెప్పినారు అత్తడే లేకుంటే అత్తడే రాకుంటుండే అత్తడే రాకుంటే తెలంగాణ అని పాట రాసినారు అంటే ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచన మీకు అసలు అత్తడే లేకుంటే అనే ఆలోచన అసలు కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి రాకుంటే అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది అసలు అదే నాకన్నా నేను చెప్తే కదా నేను ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ కింద రాసిన అర్ణోదయ రామారావు విమల అక్కకు వీళ్ళందరూ తెలుసు నిలిసి కురిసే వాన లేక నిండి పారిశ్రమలు కంపతార చెట్లు పాట కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైనప్పుడు రాసిన అంటే మా పాటలు రాస్తాం మీటింగ్లు పెడతాం పోరాటాలు చేస్తారు ఓని కొట్టు పట్టుకపోయి చంపుతారు అంతే తప్ప రాజకీయ
బురసలు పోవటం పాలమూర్లే బరువు పోయి బట్టి ఆ దిబ్బి వండి అవన్నీ పోతే ఆ బాధలు ఉండేది తెలంగాణ వస్తే బాగుండని కోరిక అందరిది అయితే సార్ రాకముందులో ఉద్యమాలు చేయాలి జనసభ అధ్యక్ష గారు తెలంగాణ మాసభ మా రోజు వీరన్న ఆధ్వర్యంలో జరిగింది తర్వాత అవన్నీ జరిగినాయి కానీ రాజకీయ ప్రక్రియ ఏదైతుందో ఆ కిటుకు సార్ తెలుసు మేము మాట్లాడడం పాడడం బాగుంటుంది మనం ఉద్యమాలు చేసిన అని జయశంకర్ సార్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఈ రాజకీయ ప్రక్రియ సార్కు తెలుసు ప్రాక్టికల్ ఆ తిరగటం అనుకుంటే దాన్ని ఎట్లా ఎక్కడ ఆగితే ఎక్కడ దెబ్బ కొట్టాలని ఆయన దీక్షతో అని ఆ దీక్ష పద్ధతులు లేవటం కానీ తర్వాత ఎవరి ఆ వ్యూహాత్మకమైన ఎత్తుకలు ఉంటాయి రాజ్యం మా ఆదర్శ భావాలతో పాటుగా రాజ్యాన్ని నడిపే పద్ధతులు ఉంటాయి ఉద్యమాలు ఏ ఎక్కడ ఏ మన పెత్తనం చేసే శక్తులను ఎక్కడ ఉంచాలి ఎక్కడ నిలబెట్టాలి ఎక్కడ దాని ఉద్యమాన్ని నిలకడగా నడపాలనే విషయంలో నాకు సార్ పట్ల గౌరవం తెలంగాణ అయితే వచ్చింది కదా అందుకని నేను తెలంగాణ వచ్చిందంటే సార్ నిరాహార దీక్ష ఆ వ్యూహాత్మకమైన ఎత్తుగడ రాజకీయాలను మేలవించే పద్ధతి లేకుంటే మేము ఇట్లా పోరాటం చేస్తాం అంటే చేస్తూ చేస్తూ ఏమవుతుంది అది కనుక నా ఉద్దేశం అంటే అలాంటి మిలిటెన్సీ పోరాటం కూడా ఇచ్చినాడు సాగునట్లు తలబెట్టి కూడా అప్పుడు ఆయన ఏజీకి అన్న అట్లా నిరాహార దీక్ష పూనినప్పుడు కానీ తర్వాత మిలియన్ మార్గం అన్నిట్లో కూడా సార్ వస్తాం లేకుండా మేము కూడా ఎన్ని పాటలు రాసినామంటే ఓ మాకు 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 తెలంగాణ ఉద్యమం విశ్వాసం లేకుండా ఎందుకు రాస్తాం ఒక పాట రాస్తాం ఒకటి లేని పోయింది ఎందుకు అనుకుంటాం వరుస పెట్టి అందరు నా ఒక్కనే కాదు అందరి కవులు ఇవన్నీ అందేశ్రీ కానీ నుంచి అందరూ జయరాజు కానీ అందేశ్రీ కానీ గూడంజయ్ గారు కానీ అందేశ్రీ గారు అందరూ వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడా రాసినారు నేను వాళ్ళు గద్దరన్న కానీ వీళ్ళందరూ చాలా మంది కవులు రాసినప్పుడు మా ఏజ్ గురుపు తర్వాత మా తర్వాత పిల్లలు అయితే ఇదంతా ఏంటంటే నిలకడగా నా ఉద్యమ స్ఫూర్తి సార్ ఎప్పుడు అందిస్తున్నాడు దేశపతి కానీ సిద్ధారెడ్డి కానీ ఈ స్ఫూర్తి సార్ ఎప్పుడు అందిస్తున్నాడు ఈ అందించే క్రమంలో మాకు ఒక నమ్మకం ఏర్పడ్డది ఇట్లయితే అయితే అందుకని నేను నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఇది చెప్పకపోతే చరిత్ర అతను లేకుంటే ఇక మళ్ళీ ఉద్యమం చేస్తుంది మళ్ళీ పోతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు వస్తుంది చిన్నారెడ్డి పిల్లలు ఒకసారి పడ్డం తర్వాత పోయింది సో అని తెలంగాణ రావటమా కేసీఆర్ చావటం అని సార్ ఉండదు కానీ అదే జరిగింది రావటమే జరిగింది అందుకే నేను నమ్మి నమ్మినాను రాసిన మరి రాసి పెట్టినాను మా మిత్రుడు తీసుకొచ్చి పాడినారు నేను రాసుకున్నాను ఇష్టం నేను చాలా కవితలు నాకు ఇష్టం రాసుకుని పెట్టుకుంటుంది అది కవితాత్మ మరి గేయం దానికి మంచి టూన్ కట్టి పాడినారు వాళ్ళ పిల్లలు పాడినారు చివరిగా ఇంకన్నా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత పదేళ్ళు అయింది దాదాపుగా వచ్చే జూన్ వస్తే పదేళ్ళు నిండుతుంది మరి ఈ రోజు తెలంగాణ ఒక మలుపు మీద ఉన్నది ఒక కీలకమైన మలుపులో ఉన్నది ఈరోజు మీరు తెలంగాణ ప్రజలకు తెలంగాణలోని మీ అభిమానులకు తెలంగాణలోని కవులకు కళాకారులకి తెలంగాణలో ఉండే మరి ప్రజలకి ఏం చెప్తారు మరి అంటే ఈరోజు ఏ సందర్భంలో ఉన్నాం ఏం చేయాలి ఎటువైపు నడవాలి అంటే ఏం చెప్తారు మనకు ఈ పదేళ్ళలో జరిగిన అభివృద్ధి అంటే ఒక ఇది జరుగుతూనే అంత కాకుండా మౌలికంగా గుణాత్మకంగా మిగతా రాష్ట్ర ద్వారా ఈ మార్పు వచ్చింది అభివృద్ధిలో కానీ ఆదాయ పంపులో కానీ తర్వాత పారదర్శకత కానీ ఇంకా రావాల్సినవి ఉన్నాయి ఇప్పటికి ఇప్పుడు మొత్తం ఇంకా రావేంటివి లేవు పూర్తి లేవని నేను అనుకోను కాకపోతే అనుకోవడం ఊహ ఆదర్శాలు ఇవ్వరు కానీ అమలు కూడా అమలుకు సంబంధించిన తరాల నాటి సిస్టం ఉంటుంది బ్యూరాక్రసీ ఉంటుంది అధికార వర్గం ఉంటుంది రకరకాల మనుషులు ఉంటారు ఇవన్నీ సమ్మేళనం చేయటం అనేది అది సారు వల్ల సాధ్యమైంది కనుక కేసీఆర్ తెలంగాణ నమ్మిన నమ్మకం ఇవ్వరు కానీ నేను చాలాసార్లు అందరినీ ఇష్టం నాకు రాజకీయ నాయకుల పట్ల నేను ఏ పార్టీ కాంగ్రెస్ పై ఇవన్నీ విమర్శించే బతక కానీ తెలంగాణకి ఏదైతుందో మీరు రాజకీయాల కోసం రాజకీయాలు చేయండి ఏదైనా వేసుకోండి తెలంగాణకు కేసీఆర్ గారి వల్ల ఆయన విజన వల్ల ఆయన దూరదృష్టి వల్ల ముఖస్థితి కాదనుకుంటే నేను మళ్ళీ నేను ఆ జీవితం రేపు అంటే మీలాంటి ఒక వాయిగు నేను నా ముంగు ఇప్పుడు ఊసరి మాట్లాడే భయపడుతున్నాను మిగతా వాళ్ళతో హాయిగా ఇట్లా ఆడుకుంటా నేను ఆడుకుంటే అంటే గొప్పని కాదు ఎంత చదువుకున్నా మీరు మాట్లాడుతున్న ఉపన్యాసం ఇప్పుడు ఈ విషయాలు వేరు మీరు ఏ విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నా కూడా తర్వాత దృష్టి కానీ మీ ఆప్యాయత కానీ మనసులో పట్ల మీకు రాగద్వేషం లేకుండా ఉండటం ఇప్పుడు ఆవేశం ఆ మాట్లాడినే ఉంటాయి కానీ లోపల ప్రేమ ఉంటుంది పైకి సరస్సు పైన విజయ వేడి వేడి ఉంటుంది సరస్సు ఎప్పుడైనా మంచి సరస్సు అవుతుందో పూలతో ముట్టుకుంటే మనకు వేడి అనిపిస్తుంది లోపల చల్లని గుణం ఉంటుంది అది అది సార్ కానీ మీకు కానీ అది ఉంది అది నేను నమ్మి నేను మీకు సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్నా అట్లా మాట ఎప్పుడన్నా అంటారు అరే భాష మీరు మాట్లాడుతున్నారుగా మీరు మాట్లాడబట్టి మాట్లాడి వేడి ఉంటుంది రా కానీ లోపల చల్లదనం ఉంటుంది ఇది మన ప్రాచీన కావ్యాలు చెప్పిన పద్ధతి కాదు ఆ చల్లదనమైన మనసుతో వాళ్ళ తెలంగాణ రేపు వెలుగులోకి అందరి మంచితనాన్ని ఈ ఈ అందరికి అవకాశాలు అంది సంపద పంచడం పెంచడం కాకుండా మానవ సమాజం వ
అన్న పిచ్చగాళ్ళకు అయ్యా అమ్మా ఇంత అన్నం పెట్టు అంటే పిచ్చగాళ్ళని పూస్తా అంటే ఒక యాచకు అన్నం పెట్టు అంటే వేడి వేడి అన్నమ్మా అమ్మా వేడి వేడి అన్నం పెడితే అమ్మ అమ్మ మా కూర ఎంత మంచి పచ్చడి వేస్తే మంచి కూర వేస్తే అమ్మ నాటుకోడి కూర పెడితే బాగుంది మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ తనడు అట్లా అమ్మ నాటుకు మళ్ళీ ఇయ్యాలి కూడా ఇదే అమ్మా రేపు పెట్టి రేపు కూడా నేను అలా రోజు నాటుకోడి మళ్ళీ అట్లా అయిందిరా మీకు పైసలు మామూలు పైసలు ఏమో ఆ సన్నకారు రైతులు ఆ పేదలు పాపం వాళ్ళు ఆ వచ్చిన పంటకు పెట్టుబడులు తీసుకొని పండించుకొని వాళ్ళు మాకు మా పంట యా ఏడు పోయినా కానీ సార్ ఇచ్చిందని పంట అమ్మితే అంతకంటే ఇవే వచ్చినాయని చెప్పి వాళ్ళు రుణభారంతో ఉన్నారు ఈ యొక్క కొంత హయ్యెస్ట్ సెక్షన్ కొందరు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇతరేతరమైన కోరికలు కోరుకుంటా వాళ్ళకున్న ఆసక్తులు వాళ్ళకున్న సొంత ఇష్ట ఇష్టాలు సొంత ఎగ్జిస్ట్మెంట్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళ ఉనికి ఉనికి సంబంధించి పథకాన్ని వాళ్ళు కానీ ప్రజల్లో అది ఉంది కనుక నేను అది ఇవన్నీ అమలు చేసిన దగ్గర ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి కనుక ఈ వ్యక్తిత్వ వికాసం జరగాలి నిజంగా మంచి జరుగుతున్న మంచిని చెప్పే వ్యక్తి వికాసం కూడా జరిగే పని కూడా జరగాలి ఈ ప్రజలు కూడా చెప్పిన ఇలా మీకు మీ మీ పరిస్థితి పెరుగుతుంది వాళ్ళని చూడలే ప్రస్తుతం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు డెవలప్ అవుతుంటారు వాళ్ళకు తగ్గుతుంది నేను నేను నెప్పుతున్నా అట్లా ఎప్పటికీ అట్లా ఉన్నది మీ ప్రయత్నాలు అందరూ వస్తాయి అంటే చిన్న ప్రశ్నలు ఇది వేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎంత వచ్చింది మాకెంత వచ్చిందని ఇట్లా ఉంటాయి కొన్ని వీటికి నాకెంత వచ్చింది అన్న దానికంటే మీకు ఎంత వచ్చింది అన్న దాని మీద అది 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 ఒక ప్రశ్న కాదు అది ప్రశ్న కాదు నాకు ఎంత రావాలి ఇంకా కావాలని అనుకోవడం బాగుంది వానికి అంత అంటే ఒకటి వచ్చింది సమాజంలో వాస్తవం దీన్ని వాళ్ళు మెటీరియలైజ్ చేస్తున్నారు కనుక ఇవన్నీ కూడా కొంత రేపు రేపు వచ్చే సమాజంలో మంచిగా చేసుకుంటారు ఈ నీళ్ళు ప్రాజెక్టులు వాళ్ళు చిన్నదాన్ని ఇప్పుడు నీ నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కరువు తగ్గింది వలసలు తగ్గినాయి తర్వాత మనము రేపు ఇది పద్ధతితో జరిగితే నిజంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కూడా మనకు అనుకూలమైన ప్రభుత్వం కనుక మనకు ఉంటే వాళ్ళు నానా రకాల ఈడీలు పెట్టి అది పెట్టి మందిని పరిశీలన చేసి వేరే చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు వేరే వేరే స్టేట్లో మనకు కనుక మనకు మనకు అనుకున్న ప్రభుత్వం కనుక వస్తే ఈ భారతదేశానికి ఒక పదిహేను సార్ మన దగ్గర వీసాల కోసం ఇతర ప్రాంతాల వాళ్ళు రాకుంటే కదండి అది జరుగుతుంది వీసాల కోసం అన్ని వనరులు ఉన్నాయి అంత దార్శనికత సారుకుంది ఆ దార్శనికత కూడా మీలాంటి విస్తృత అధ్యయనం కాకుండా ఒక చాలా మా గౌరవ గర్వకారణం అది ముఖస్థనే కాదు రాజకీయాలకు చాలా ఎడంగా ఉంటాను నేను దూరంగా ఉంటా సందర్భం వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడి మీలాంటి వాళ్ళ ముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఎంకైనా మాట్లాడుతున్నారు రేపు పది అట్లాంటిది ఏం వద్దు ఇలా బహిరంగ కూడా పడే మీరు ఈ తెలంగాణ కాపాడుకుందాం తెలంగాణ ఉన్నదాన్ని మరింత మెట్టుకోదాం అందరి అవకాశాలను ఒక ప్రశాంత తెలంగాణ మంచి తెలంగాణ అభివృద్ధి తెలంగాణ మానవీయ సమాజం మనం బతకాలి ఇతరులు బతకాలి కుల మత రైత ఎన్ని పంచాయతీలు ఉన్నా కులాల పంచాయతులు ఆంధ్రలో అండి కులాల గొడవలు అవుతున్నాయి మతాల గొడవలు ఇప్పుడు అంతకుముందు ఈడ మన తన కుల గొడవలు తక్కువ మతం పంచాయతీలు అంటే హైదరాబాద్లో పాత బస్సు వచ్చి ఇప్పుడు కూడా ఉండే అవి తగ్గినాయి ఇట్లా ఒక మానవీయ ప్రశాంత వాతావరణం కరువు లేదు కర్ఫ్యూ లేదు ప్రశాంత వాతావరణం కేసీఆర్ వచ్చినాక కరువు లేదు కర్ఫ్యూ లేదు ఒక్క నిరుద్యోగం నేను ఈ సందర్భంగా మీకు చెప్తాను నిరుద్యోగులు కాదు ఎందుకు ఒక అసంతృప్తి ఉంది అది కూడా పోతుంది మనం ఇచ్చిన అది తీసుకపోతే లక్ష ఇరవై వేలు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినప్పుడు లక్ష అరవై లక్ష గంట చక్రం పడినప్పుడు ఒక్క రూపాయి లేకుండా చాలా మంది ఇంజనీర్లు నాకు నాకు చెప్పిన పిల్లలు మా పిల్లలు ఉద్యోగాలు ఎక్కువ ఏపీ టీపీఎస్కి వెళ్ళి మాకు ఒక్క రూపాయి పైసలు లేకుండా ఇంటర్వ్యూలో అసలు ఇంటర్వ్యూలో మార్కులు ఎత్తేయడం గొప్ప మార్పు అది చిన్న విషయం కాదు ఇంటర్వ్యూలో పోతే ఎందుకంటే అప్పు అది అవుతుందో కాదు కానీ ఇంటర్వ్యూ వస్తే వస్తుంది వానికి వాళ్ళ పైసలు ఇచ్చిండు వీళ్ళు ఆ మధ్యలో దొబ్బుకుంటారు కొంత అంతకుముందు వెంకటరామరెడ్డి పేరు ఎట్లా జరిగింది అదే నేను మేము కూడా గ్రూప్ టూ రాసిన చాలా జరిగినాయి మేము మా ఫ్రెండ్స్ పోతే అది ఉండే అదంతా పోయింది మనకు కానీ ఎక్కడ కొంచెం సార్లు దుర్మార్గం వాడు ప్రవీణ్ లాంటి వాళ్ళు కొందరు చేయడం వల్ల అలాంటివి కొన్ని జరిగినాయి అవి ఖచ్చితంగా సిట్ చేసుకొని మనం గొప్ప సమాజం అది ఒక్కటి తప్ప నా వరకు నేను ఎందుకంటే ఇవన్నీ చెప్తూ కూడా లేవంటే వాళ్ళు ఎంత ప్రశ్నిస్తారు ఇవి లేంటే అది అది కూడా అది కావాలని జరగలేదు ఉన్నప్పుడు జాడ్యాలు ఈ జాడ్యాలు అన్ని నీళ్ళ నుంచి వచ్చినాయి కనుక ఇది ఒక్కటి తప్ప మిగతా ఇది కూడా అదే యూత్ పొద్దున్న అనుకుంటా మిగతా పిల్లలకి ఏం కాదు లేదన్న అంటే మీకు ఒక మాట లక్ష అరవై వేల ఉద్యోగాలు నిండినాయి అది టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పారదర్శక విధానం ఇంటర్వ్యూ లేకుండా మార్కుల ద్వారా నేరుగా నిండింది లక్ష అరవై వేలు కానీ ఇంకా ఇంకా ఈ ఈ పేపర్ కొంత లీక్ అవడం మళ్ళీ పరీక్ష పెట్టడం లేదా కోర్టు జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల ఒక డెబ్బై వేల ఉద్యోగాలు నిలిచింది మొత్తం కలిపితే రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలకి ఇక్కడ ఇక్కడ విచి
అప్పుడప్పుడు అర్థం కాదు కానీ పిల్లలు అర్థం చేసుకోవాలా తప్పకుండా మీరు అన్నట్టు పారదర్శకత పెరిగింది చక్కగా అవినీతి లేకుండా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కానీ మీరు అన్న మాట వాస్తవం కొంత యువతలో ఆ విషయంలో అంటే ఉద్యోగాలు కూడా ఎట్లుందంటే ఏ దేశాలు కూడా మన ప్రపంచ ప్రపంచ సరళీకరణ ఆర్థిక విధానం డిజిటల్ బహుమతి డిజిటల్ లిక్విడ్ క్యాపిటల్ వచ్చింది చాలా అవకాశాలు కంప్యూటర్ ఇంత జరిగింది కదా ఈ క్రమం ఉంది ఇదంతా మన కంట కట్టి ఇవన్నీ మంచి పనులల్ల ఈ నిరుద్యోగం అనేది ప్రపంచ సంక్షోభం ఇక్కడ ఒక దేశంలో కాదు అమెరికాలో కూడా ఇప్పుడు మొత్తం మన పిల్లల రాక నానా రకాల వరుసలు పడుతున్నారు అక్కడ ఒక అంత అగ్రశ్రేణి అభివృద్ధి అనే దేశాలు అన్ని దేశాలను దోసుకొచ్చుకొని కుంటారు మనం అన్ని దేశాలు కొట్టుకొచ్చిన దేశంలో ఆ పరిస్థితి ఉంది అమెరికాలో కూడా అది ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో అట్లాంటి పరిస్థితి మరి ఇక అదేందంటే దీన్ని ఏంటంటే దీన్ని కంట కట్టి మాట్లాడుతుంటారు ఈ జరిగిన కొన్ని చిన్న చిన్న పై అయితే తప్పుడు వాటిని అవన్నీ సరి చేసుకొని అనడు కాదు వాటిని ఎక్కువ చేస్తూ ఇప్పుడు అవకాశం ఇవ్వకుండా జరుగుతుంది అది జరుగుతుంటే రేపు సమాజం వస్తే ఇప్పుడు నాకు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు అవి చెప్తలేదు మనం ఒక లక్ష ఇరవై వేలు ఇచ్చినాయి మిగతా వాళ్ళకి కూడా వస్తాయి అది చేసే ప్రభుత్వం చెప్పుకునే ప్రభుత్వం అది అది జరిగే మంచి మార్పు తప్పకుండా అది తప్పకుండా ఇంకా ఇంత సమయం తీసుకొని ఎంతసేపు ఓపికగా విషయాలు చెప్పినందుకు మళ్ళీ అదే విధంగా తెలంగాణ భాషకు తెలంగాణ సంస్కృతికి తెలంగాణ పాటకు పెద్దపీట వేసి సాహిత్య అకాడమీ కూడా అవార్డు పొంది ఆ తర్వాత శాసన మండలి సభ్యుడిగా ప్రజాకవిగా అది మంకో వైపు సినిమాలో కూడా ఈ మధ్యన మీ పాటలు వస్తా ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఒక అభిమానిగా మీ అభిమానిగా మీ అభిమానిగా చాలా సంతోషం మీతో కూర్చోవడం మీతో మీరు అంత ఈ నేల ఈ నేలకు రోల్ మోడల్ గా చాలా మంచి జరుగుతుంది నాకు అది చరిత్ర నాకు తెలుసు ఆ విషయం నేను అందుకే వచ్చాను మీ టైం ఇంత బిజీ ఉండి అతి తక్కువ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబ